தமிழுக்கும் தமிழனுக்கும் வணக்கம் தீப் டாக்ஸ் தமிழ் ஆடியோ புக் வழங்கும் திரு ராஜேஷ்குமார் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு எழுதிய ஒரு பரபரப்பான சயின்டிபிக் கிரைம் நாவல் தான் ஒரு கோடி ராத்திரிகள் இந்த கதையின் இறுதி பாகத்தை கேட்கும் பொழுது கண்டிப்பாக உங்களுக்குள் பல ஆச்சரியங்கள் இருக்கும் இப்படியெல்லாம் செய்ய முடியுமா என்கின்ற எண்ணங்கள் தோன்றும் இந்த கதையில் நம்முடைய உலகமும் இருக்கும் வேற்று உலகமும் இருக்கும் மனிதர்களும் இருப்பார்கள் ஏலியன்களும் இருப்பார்கள் ஆனால் கதையின் இறுதியில் கிரைம் கதை மன்னன் ராஜேஷ்குமார் அவர்களுடைய கணிக்க முடியாத ஒரு முடிவும் இருக்கும் ஆகவே இந்த கதையை கடைசி வரை கேளுங்கள் அதற்கு முன்பு நம் டீப் டாக்ஸ் தமிழ் ஆடியோ புக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவை தாருங்கள் ராஜேஷ்குமார் எழுதிய பல நாவல்கள் மகாபாரதம் போன்ற இதிகாச கதைகள் இன்னும் பல நாவல்கள் நம்முடைய தளத்தில் இருக்கிறது சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிர்ந்து உங்கள் ஆதரவை தாருங்கள் உங்கள் கண்களை மூடுங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த கதாபாத்திரங்களை உருவகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நான் சொல்கின்ற ஒவ்வொரு காட்சிகளையும் உங்கள் மனதில் காட்சிகளாக உருவகப்படுத்துங்கள் வாருங்கள் நாவலுக்குள் செல்வோம் கிரைம் கதை மன்னன் ராஜேஷ்குமார் அவர்கள் எழுதிய அத்தியாயம் ஒன்று இந்திய வானவியல் ஆராய்ச்சி மையத்தின் வடக்கு கட்டிடம் சென்ட்ரலைஸ்டு குளிர் சாதனத்தின் மெல்லிய உருமல் அவ்வப்போது எங்கோ ஒளிக்கும் இன்ட்ரகாம் ஓசை இவைகளை தவிர பொதுவாக அங்கே ஒரு ஆராய்ச்சி சாலைக்கு உரிய அமானுஷ்யமான நிசப்தம் இருந்தது சேட்டலைட் ரிப்போர்ட்களை அலசி பார்த்து கொண்டிருந்த விஞ்ஞானி ராகவ் பிரசாத்தை இன்டர்காமின் ஓசை அழைத்தது அந்த ரிப்போர்ட் காகிதங்களை அருகே வைத்துவிட்டு மேஜை மேலே இருந்த இன்டர்காம் ரிசீவரை எடுத்தார் ஹலோ எதிர்முனையில் உதவியாளர் குரல் கேட்டது சார் மிஸ்டர் மங்கல்ராம் லைன்ல இருக்கார் உங்க கூட பேச விரும்புகிறார் ராகவ் பிரசாத்தின் நெற்றி சுருங்கியது மங்கல்ராமா யார் அது சாரி சார் உங்களுக்கு அவரை பத்தி நான் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைச்சேன் மங்கல்ராம் ஒரு பிரபல அரசியல்வாதி சார் ஓ அந்த மங்கல்ராமா ஞாபகம் வந்துருச்சு நியூஸ் பேப்பர்ல அவர் பேரை பார்த்துருக்கேன் அவர் எதுக்காக என் கூட பேச விரும்புறாரு தெரியல சார் உடனே உங்க கூட பேசணும்னு சொன்னாரு அவரோட குரல்ல லேசா ஒரு பதட்டம் இருந்தது சார் சரி ஓகே லைனை கொடுங்க ஓகே சார் சொற்ப வினடிகள் காத்திருப்புக்கு பிறகு ஒரு கரகரப்பான குரல் ஹலோ சொன்னது ஹலோ ஐ எம் ராகவ் பிரசாத் வணக்கம் விஞ்ஞானி சார் நான் மங்கல்ராம் ஆ சொல்லுங்க என்னை பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பேப்பர்ல உங்க பேரை நான் பார்த்திருக்கேன் மற்றபடி எனக்கு அரசியல்ல அவ்வளோவா ஆர்வம் இல்லாததுனால சொல்றேன்னு வருத்தப்பட வேண்டாம் அதிகப்படியா உங்களை பத்தி தெரியாது நீங்க வெளிப்படையா பேசுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்னை பத்தி சுருக்கமா சொல்லணும்னா நான் இல்லாம இந்திய அரசியலே கிடையாது உங்க பிஐ கிட்ட என்னை பத்தி கொஞ்சம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அது இருக்கட்டும் சார் என்ன விஷயமா எனக்கு நீங்க போன் பண்ணிருக்கீங்க அத சொல்லுங்க ராகவ் பிரசாத் கேட்டதுமே மறுமுனை மங்கல்ராமின் குரல் கம்மி போனது சின்னதாய் பதட்டம் கோட்டிங் அடித்துக் கொள்ள கொஞ்சம் துண்டு துண்டாக பேசினார் விஞ்ஞானி சார் நான் உங்களை உடனே நேரில் பார்க்கணும் உங்ககிட்ட நிறைய பேசணும் எங்கிட்ட பேசணுமா எதை பத்தி பேசணும் ஒரு சயின்ஸ் மேட்ரு தான் சயின்ஸ் மேட்ரா என்னது கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்ல முடியுமா போன்ல விளக்கமா பேச முடியாது விஞ்ஞானி சார் நான் ஒரு பெரிய ஆபத்துல சிக்கி இருக்கேன் நீங்க தான் என்னை காப்பாற்ற முடியும்னு எனக்கு தோணுது அதனால தான் அறிவியல் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் கிட்ட உங்க போன் நம்பர் கேட்டு வாங்கின உடனே நான் அவங்கள பார்த்தாகணும் எனக்காக ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒதுக்குங்களேன் பிளீஸ் ராகவ் பிரசாத் குழப்பமாக யோசித்தார் அரசியல்வாதிக்கும் அறிவியலுக்கும் என்ன சம்பந்தம் சார் ஒரு அரசியல்வாதிய சூழ்ந்திருக்கும் ஆபத்துக்கு விஞ்ஞானி எந்த வகையில சார் உதவ முடியும் விஞ்ஞானி சார் நான் சொல்ல போற விஷயம் உங்க ஆராய்ச்சிக்கு திருப்ப முனியா கூட அமையலாம் ராகவ் பிரசாத்துக்கு லேசாக ஆர்வம் பிறந்தது சரி வாங்க பேசலாம் தேங்க்யூ வெரி மச் விஞ்ஞானி சார் இன்னும் அரை மணி நேரத்துல நான் அங்க இருப்பேன் யா ஓகே ரிசீவரை வைத்த ராகவ் பிரசாத் உதவியாளரை அழைத்தார் அந்த வடுக்கைத்தலை உதவியாளர் கழுத்தட்டையை அட்ஜஸ்ட் செய்து கொண்டு ராகவ் பிரசாத்துக்கு முன்னால் வந்து நின்றார் பிறகு ராகவ் பிரசாத் சொன்னார் மங்கல்ராம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இங்க வந்துருவாரு ஓகே சார் அவர் ஏதோ சயின்ஸ் சம்பந்தமா எங்கிட்ட பேச போறதா சொன்னாரு நான் அவரை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு விரும்புறேன் உனக்கு என்ன விஷயம் தெரியுமோ அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்றியா சார் மங்கல்ராமுக்கு இந்திய அரசியல்ல முக்கியமான இடம் இருக்கு சார் அவருக்கு மக்கள் செல்வாக்கு இருக்கோ இல்லையோ ஆனா அரசியல் செல்வாக்கு நிறைய இருக்கு அவரை நினைச்சாருன்னா மத்திய அரசாகட்டும் மாநில அரசாகட்டும் சட்டுன்னு புரட்டி போட்டுவிட முடியும் சார் 
அவர் இதுவரைக்கும் எந்த பதவியும் வகிச்சதில்லை ஆனால் பிரதமர்லேருந்து வாரிய தலைவர் வரைக்கும் பதவியில் இருக்கிற அத்தனை பேருமே இவரை பார்த்தாலே பயப்படுவாங்க சார் ஓ ஐசி இதை தவிர மங்கல்ராமுக்கு ஒரு ஹைடெக் இமேஜும் இருக்கு சார் வாட் ஹைடெக் இமேஜா கொஞ்சம் புரியும்படியா சொல்றியா சார் அடிப்படையில் அவர் ஒரு அறிவியல் பட்டதாருன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்ச நாள் அமெரிக்காவில் பிரபல யூனிவர்சிட்டியில் கெஸ்ட் லெக்சராக இருந்தார் சார் இந்தியா அறிவியல் ரீதியா முன்னணிக்கு வரணும்னு அவர் எல்லா மீட்டிங்லையும் பேசுவார் அவரோட கையில் எப்போவுமே லேப்டாப் இருக்கும் சார் அதோட தான் அவர் சுற்றுவார் யார் என்ன கேட்டாலும் லேப்டாப்பை தட்டி புள்ளி விவரம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆன்சர் பண்ணுவார் ஓ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இதுதான் சார் எனக்கு தெரிஞ்ச ஓரளவுக்கான விஷயம் இது தவிர வேற ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியணுமா சார் இல்லை இல்லை போதும் போதும் நான் எதிர்பார்த்ததுக்கும் அதிகமாகவே விவரம் தந்திருக்கீங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் உதவியாளர் எழுந்தார் சார் நான் போகலாமா ஆ எஸ் எஸ் மங்கல்ராம் வந்தார்னு உள்ளே அனுப்புவா சார் ஆ கண்டிப்பாக அனுப்பி வைங்க ஓகே சார் உதவியாளர் வெளியேறினார் ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து ராகவ் பிரசாத் திரைச்சிலையை விளக்கிய போது கண்ணாடி சுவருக்கு வெளியே ஒரு அசைவு தெரிந்தது வெள்ளை நிறத்தில் ஒரு லெக்சஸ் கார் அங்கே இருந்த ஒரு மரத்தடியில் வந்து டயர்களை தேய்த்து கொண்டு வந்து நின்றது யூனிஃபார்ம் அணிந்த டிரைவர் வேகமாக காரை சுற்றி வந்து கதவை திறக்க பின்சட்டில் இருந்து இறங்கிய அந்த ஐம்பது வயது நபர் மங்கல் ராம்தான் என்று ராகவ் பிரசாத்தால் சுலபமாக யூகிக்க முடிந்தது ஷெர்வானி அணிந்திருந்தார் ஏறிய நெத்தி அவருடைய நிறம் எழுபது சதவிகிதம் அவருடைய கார் நிறத்திலேயே இருந்தது வடக்கு கட்டிட போட்டுக்கோவை நோக்கி அவர் நடக்க ஆரம்பிக்க ராகவ் பிரசாத் தனது இருக்கைக்கு வந்து அமர்ந்தார் சற்று நேரத்தில் அரைக்கதவு திறந்தது உதவியாளர் மங்கல்ராமை அழைத்து கொண்டு வந்தார் பிளீஸ் கமின் சார் கையை கூப்பிக்கொண்டே உள்ளே வந்த மங்கல்ராமை எழுந்து சென்று வரவேற்றார் ராகவ் பிரசாத் இருவரும் பரஸ்பரமாக கை குலுக்கி கொண்டு அமர்ந்த பிறகு உதவியாளர் வெளியே சென்றார் உங்களை பத்தி என்னோட அஸ்டன் கிட்ட நிறைய கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் உங்களுக்கு அறிவியல் ஆர்வம் ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்னு சொன்னாரு அடிப்படையில் நீங்க ஒரு அறிவியல் பட்டதாரன்னு கூட சொன்னாரு மங்கல் ராம் புன்னகைத்தார் உண்மைதான் ஆனா விஞ்ஞானத்தை விட்டு நான் விலகி வந்து பல காலமாச்சு பக்கா அரசியல்வாதி ஆகிட்டேன் சொல்ல போனா எனக்கு இப்போ தெரிஞ்சதெல்லாம் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் மட்டும்தான் சரி சொல்லுங்க போன்ல ரொம்ப பதட்டமா பேசினீங்க ஏதோ ஆபத்துல சிக்கி இருக்கிறதா கூட சொன்னீங்கல்ல என்ன பிரச்சனை ராகவ் பிரசாத் கேட்டதுமே அவ்வளவு நேரமாக கொஞ்சம் சகஜமாக இருந்த மங்கல் ராமின் முகத்தில் மெல்லிய கலவர ரேகைகள் படர்ந்து கொண்டன எஸ் எஸ் அதை பத்தி நான் சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில டவுட்ஸ் என்கிட்ட இருக்கு அதை உங்ககிட்ட சொல்லி நான் தெளிவுபடுத்திக்க விரும்புறேன் ஆ கேளுங்க யூஎஃப்ஓ பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க விஞ்ஞானி சார் யூஎஃப்ஓ அன்ஐடென்டிஃபைட் பிளைங் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது இனம் புரியாத பறக்கும் விண்வெளி பொருட்களை பத்தி கேட்குறீங்க இட்ஸ் மீன் பறக்கும் தட்டு கரெக்டா ஆமா விஞ்ஞானி சார் அதை பத்தி நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்க நினைக்கிறீங்க யூஎஃப்ஓ இருக்கிறது உண்மைதானா இந்த வேற்று கிரகத்து மனிதர்கள் இந்த களங்கள் இதெல்லாம் பூமிக்கு வந்திருக்கா இல்லை வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் உண்மைதானா அதை நிரூபிக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம உலகத்துல இருக்கா யூஎஃப்ஓ பத்தி ஒரு சில ஆதாரங்கள் அப்பப்ப பதிவாகிட்டு தான் இருக்கு ஆனா காங்கிரீட் ஆதாரங்கள் இருக்கான்னு கேட்டா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் மங்கல் ராம் அவர் அமர்ந்திருந்த சேரை மேஜையை ஒட்டி நகர்த்தி போட்டுக்கொண்டு ராகவ் பிரசாத்தின் முகத்து கருகே நெருங்கி சற்றே கலக்கமான குரலில் கேட்டார் அது பத்தனும் உங்களுடைய கருத்து என்ன வேற்று கிரகத்து மனிதர்களுடைய நடமாட்டம் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அதெல்லாம் நீங்க நம்புறீங்களா ராகவ் பிரசாத் யோசனையோடு அவரை கூர்ந்து பார்த்தார் மங்கல் ராம் கலக்கமான குரலில் தொடர்ந்து பேசினார் கடந்த ஒரு சில நாட்களா வேற்று கிரகத்து மனிதர்களுடைய நடமாட்டத்தை நான் உணர்ற விஞ்ஞானி சார் என்று அவர் சொன்னபோது ராகவ் பிரசாத் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தார் அத்தியாயம் இரண்டு வயலட் நிறத்தில் சூரிய கதிர்கள் உதயமாகி இருந்தது அடர் கருப்பான கிராஃபைட் பூமி அது சாலைகள் இருந்தன கோழி முட்டை வடிவத்தில் வாகனங்கள் அல்ட்ராசானிக் வேகத்தில் மிதந்து கொண்டிருந்தன ஒழுங்கீனமான அகல உயரங்களில் செம்பழுப்பு நிற கட்டிடங்கள் ஆங்காங்கே தென்பட்டன போரா அவனுடைய பெயர் அது அவன் தன்னுடைய கை கால் உடம்பை தனித்தனியாக கழற்றி போட்டு இளஞ்சூடான திரவத்தில் ஊற வைத்து செல்ஃப் மசாஜ் எடுத்து கொண்டிருந்த அந்த மைக்ரோவின் ஆடியில் அவனுக்கான ஏர் பாக்கெட் தகவல் வந்தது மெசேஜ் அரைவல் அலர்ட் அவன் காதை அறையவே திரவத்தை விட்டு அவன் தன்னை விடுவித்து கொண்டு பிறகு தன்னைத்தானே மாலிக்குலர் அசம்பிளிங் செய்து கொண்டான் வந்திருந்த ஏர் பாக்கெட்டை உற்று பார்த்த போது 
தகவலை அவனால் படிக்க முடிந்தது உடனே தலைமை செயலகத்திற்கு வரவும் என்று சொன்ன அந்த தகவலுக்கு கீழே அரசாங்க முத்திரை தெரியவே சற்றே பரபரப்பாக கிளம்பினான் அவன் கிளம்பிக் கொண்டிருப்பதை குறிப்பால் உணர்ந்த மிதவை வாகனம் வாசல் படிக்கட்டில் வந்து நின்றது போரா உள்ளே பாய்ந்ததும் சின்ன குழுக்களோடு மேலே எம்பி பறக்க ஆரம்பித்தது போக போகவே வாகன திரையில் நீல எழுத்துக்கள் சின்ன சிறு ஓசையோடு அவனை கேட்டது நீல எழுத்துக்கள் அணைந்தன அது அணைந்த அடுத்த வினாடி துளிக்குள் அவனுடைய பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ் உயிர் பெற்றது டிவைஸில் ஹேலி தெரிந்தாள் ஒரு இவ்வாறு இருவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே தலைமை செயலகத்தை நெருங்க நெருங்கவே தொடர்பு சாதனங்கள் பரஸ்பரம் அணைந்து விட்டு அந்த கட்டிடத்திற்குள் புகுந்தார்கள் ஒரு த்ரீ டி ஸ்பைரல் இயந்திரம் அவர்களை மொத்தமாக சோதனை போட்டுவிட்டு நுழைவு வாயிலை திறந்து வழிவிட்டது ஒரு சின்ன எலக்ட்ரானிக் கைட் வரைபடத்தை கையில் அது கொடுத்தது வரைபடம் சொன்ன வழிகளில் நடந்து செயலக தலைவருடைய அறையை அடைந்தார்கள் தலைவர் சற்றே பெரிய உருவத்தோடு இருந்தார் அவருடைய தலை பிரதேசத்தில் ஏராளமான ஆண்டனாக்கள் முளைத்திருந்தன அவருக்கு எதிரே இருந்த பேனலில் சின்ன சின்ன செவகங்களில் நூற்று கணக்கில் மானிட்டர்கள் நடுவில் ஒரு மிகப்பெரிய மானிட்டர் அங்கு இருக்கும் தலைவர் ஒரு பொத்தானை அழுத்தினால் அங்கு இருக்கும் நூற்று கணக்கான குட்டி மானிட்டர்களுடைய அந்த டிஸ்பிளேவை பெரிய மானிட்டருக்கு மாற்றிக்கொள்ள முடியும் தலைவரை பார்த்து இருவரும் வணக்கம் சொன்னார்கள் பிறகு அந்த தலைவர் பேச ஆரம்பித்தார் வாருங்கள் போரா மற்றும் ஹேலி உங்களுக்கு எனது பாராட்டுக்கள் மற்றும் வாழ்த்துக்கள் மகிழ்ச்சி தலைவரே நீங்கள் இருவரும் ஆகவே இந்த வினாடியில் இருந்து நீங்கள் புதிய ப்ராஜெக்டுக்கு இடம்பெயர போகிறீர்கள் என்ன ப்ராஜெக்ட் தலைவரே இது ஒரு மிகப்பெரிய விண்வெளி திட்டம் இந்த பிராக்சிமா பூமியின் வானவெளி ஆராய்ச்சியில் மைல் கல்லாக விளங்க போகிற திட்டம் இதுதான் இந்த திட்டத்தின் வெற்றியில் உங்கள் இருவருக்கும் மிக முக்கிய பங்கு இருக்கிறது கண்டிப்பாக எங்களுடைய பங்கை நாங்கள் சிறப்பு செய்வோம் மிக்க நன்று உங்கள் இருவரையும் தெரிவு செய்வதற்கான இன்னொரு முக்கிய காரணம் நீங்கள் இருவரும் மாலிக்யூலர் அசம்பிளிங் மற்றும் டிசம்பிளிங்கில் கை தேர்ந்தவர்கள் என்பதுதான் இந்த திட்டம் பற்றி நாங்கள் தனக்கு எதிரே இருந்த சிறிய பொத்தானை அழுத்தினார் அந்த தலைவர் அடுத்த வினாடி போராவும் கேலியும் வேறொரு அறைக்கு இடம்பெயர்ந்தார்கள் அங்கே நீளமாக தலைமுடி வைத்திருந்த தலைமை விஞ்ஞானி இவர்கள் இருவரையும் பார்த்து தன்னுடைய மஞ்சள் பல்வரிசையால் சிரித்தார் வாருங்கள் குழந்தைகளே ஒரு புரட்சிகரமான திட்டத்தில் நீங்கள் இணைய போகிறீர்கள் அதில் வெற்றி பெற உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் எங்கள் வெற்றி உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது நீங்கள் சொல்லிக் கொடுப்பதை தானே நாங்கள் செயல்படுத்த போகிறோம் உண்மைதான் ஆனால் உங்கள் மூளைக்கும் நிறைய வேலை இருக்கிறது ஏனென்றால் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்க என் நேரமும் நான் உங்களோடு துணை நிற்க முடியாது பல சந்தர்ப்பங்களில் நீங்களே முடிவெடுத்து 
செயலாற்ற வேண்டியிருக்கும் எந்த சந்தர்ப்பமானாலும் உங்களுக்கு ஒரு ஏர் பாக்கெட் அனுப்புகிறோம் நீங்கள் அதற்கு ரிப்ளை செய்ய மாட்டீர்களா என்ன தலைமை விஞ்ஞானி பலமாக சிரித்தார் ஏர் பாக்கெட் தகவலா இந்த காற்று மண்டலத்தில் எப்படி குழந்தைகள் அது வேலை செய்யும் அவ்வளவு சுலபத்தில் தொடர்பு கொள்ள முடியாத தொலைதூர பிரதேசத்துக்கு நீங்கள் செல்ல போகிறீர்கள் தொலைவு என்றால் எவ்வளவு தொலைவு ஒரு கோடி இரவுகள் நீங்கள் பயணிக்க வேண்டும் அதிர்ந்து போய் பார்த்தார்கள் போராவும் ஹேலியும் என்னது ஒரு கோடி இரவுகளா தலைமை விஞ்ஞானி புன்னகைத்தார் பயப்படாதீர்கள் நீங்கள் செல்ல போகிற அந்த இடத்திற்கு உயிரினத்தின் கணக்குபடி ஒரு கோடி இரவுகள் ஆனால் நம்மை பொறுத்தவரை இந்த பயணம் ஒரு மாத காலம் அவகாசம் பிடிக்கும் எங்களுக்கு புரியவில்லை குழப்பமாக இருக்கிறது தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் நீங்கள் சரி கேளுங்கள் இந்த கிரகங்களின் தினம் உண்மையான தினம் கால கணக்கீட்டை பற்றி எல்லாம் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் இப்போதைக்கு திட்டம் பற்றி சுருக்கமாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த திட்டத்திற்கு ப்ளூ பிளானட் என்று பெயர் வைத்திருக்கிறேன் காரணம் அதோ திரைகள் தெரிகிறதே அந்த பூமி நம் கண்ணுக்கு நீல நிறமாக தெரிகிறது அல்லவா அதனால் தான் இந்த திட்டத்திற்கு ப்ளூ பிளானட் தலைமை விஞ்ஞானி காட்டிய திரையில் வானவெளி தெரிந்தது அதில் நட்சத்திர கூட்டங்கள் பிறகு சூரிய குடும்பங்கள் குறியீடு செய்யப்பட்ட பகுதியில் தெரிந்த அந்த சூரிய குடும்பம் ஒன்பது கிரகங்களோடு காட்சியளித்தது அதில் மூன்றாம் வட்ட பாதையில் இருந்த அந்த நீல நிற பூமியை தொட்டு காட்டினார் அந்த விஞ்ஞானி இந்த இடத்திற்குத்தான் நீங்கள் செல்ல போகிறீர்கள் இந்த கிரகத்தை சேர்ந்த மக்களுடைய உருவ அமைப்பு இதோ இப்படித்தான் இருக்கும் ஸ்விட்சை தட்டி அதை போட்டு காட்டினார் அந்த விஞ்ஞானி அவர்களிலும் நம்மை போலவே ஆண் பெண் இனபேதம் உண்டு அது தவிர அங்கே அறிவில் சற்றி குறைந்த விலங்கினங்களும் ஏராளமாக உள்ளன அவைகளை பற்றிய விவரங்களை இதோ இந்த ஸ்டோரேஜ் டிவைஸில் போட்டு வைத்துள்ளேன் பிறகு அதை போட்டு பார்த்து கொள்ளுங்கள் ஒரு சின்ன தகட்டை கொடுத்தார் தலைமை விஞ்ஞானி அதை வாங்கி தான் அணிந்திருந்த மெட்டல் ஜாக்கெட்டுக்குள் திணித்துக் கொண்டான் போரா தலைமை விஞ்ஞானி திரையில் தெரிந்த பூமி பந்தை ஜூம் செய்து காட்டினார் பிறகு இன்ஃபராட் புள்ளியால் தொட்டு காட்டியபடியே அவர்களிடம் தொடர்ந்து பேசினார் இந்த கிரகத்தை முழுமையாக ஆராய்ச்சி செய்ததில் இதோ இந்த இடம்தான் நீங்கள் இறங்க ஏதுவான தட்ப வெப்பநிலை கொண்ட அருமையான இடம் இந்த இடத்திற்கு என்ன பெயர் குரல் பதிவு செய்து ஆராய்ந்ததில் அந்த இடத்தை அவர்கள் தமிழ்நாடு என்று சொல்கிறார்கள் புகுத்தப்படும் பத்து வருட ஆராய்ச்சியின் பலனாக தெளிவான தகவல்கள் நம்மிடம் இருக்கின்றன ஆனால் நாங்கள் அங்கே அனுப்பப்படுவதற்கான ஒரு ஜெனடிக் ஆராய்ச்சிக்காக அவர்கள் நமக்கு தேவைப்படுகிறார்கள் அந்த ஆராய்ச்சியை வெற்றிகரமாக முடித்தால் விதவிதமான மூளை திறன் கொண்ட அவர்களை போன்ற உயிரினங்களை நாம் உருவாக்கி நமக்கு அடிமைகளாக நாம் பயன்படுத்தலாம் ஆராய்ச்சிக்காக சாம்பிள் மனிதர்கள் ஒரு சிலர் நமக்கு தேவை இப்பொழுது ஹேலி கேட்டால் இவ்வளவு தூரம் கடந்து அவர்களை இங்கே கொண்டு வரும் வரை அவர்கள் உயிர் தாக்கு அவர்களை உயிரற்ற வஸ்துக்களாக மாற்றி எடுத்து வர வேண்டும் பிறகு இங்கே வந்த பிறகு உயிர்ப்பித்துக் கொள்ளலாம் அது எந்த அளவிற்கு சாத்தியம் இங்கேதான் உங்களுடைய மாலிக்யூலர் அசம்பிளிங் மற்றும் டிசம்பிளிங் டெக்னாலஜி உபயோகமாக இருக்கப் போகிறது ஒரு பதப்படுத்திய நிலையில் அவர்களை எடுத்து வர வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு அதெல்லாம் சரி ஆனால் அதற்கான மாலிக்யூலர்கள் அந்த பூமியில் கிடைக்குமா ம் கிடைக்கும் என்று என்னுடைய சோதனைகள் சொல்கின்றது சரி யார் யாரை இங்கே போரிங் பண்ண வேண்டும் என்பது வரை திட்டம் துல்லியமாக உள்ளதா இல்லை எடுத்து வர வேண்டிய நபர்களை நீங்கள் தான் அடையாளம் காண வேண்டும் ஸ்பெசிபிகேஷன் தயாராக உள்ளது அந்த ஸ்பெக்கு பொருந்தும் மனிதர்களை கண்டறிந்து நீங்கள் தான் இங்கே கொண்டு வர வேண்டும் இந்த ஆபரேஷனில் ரிஸ்கியான விஷயங்கள் என்று நீங்கள் எதையெல்லாம் நினைக்கிறீர்கள் விஞ்ஞானி ஒரே ஒரு விஷயம்தான் உங்களுடைய பாதுகாப்பு கொஞ்சம் புரியும்படி சொல்ல முடியுமா அந்த பூமி கிரகத்து மனிதர்கள் பல யுக்தி நிறைந்தவர்கள் அவர்களை எந்த வகையிலும் குறைத்து மதிப்பிட முடியாது அவர்களிடம் நீங்கள் மாட்டிக்கொள்ளாமல் கன கச்சிதமாக 
இந்த காரியத்தை முடித்துவிட்டு நீங்கள் திரும்ப வர வேண்டும் இவ்வாறு அந்த விஞ்ஞானி சொன்னதும் போராவும் கேலியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் அத்தியாயம் மூன்று மொபைல் போன் மாறி மாறி அழைத்து கொண்டே இருந்தது மேலும் கம்ப்யூட்டர் திரையில் சாட் விண்டோவில் ஏராளமான சத்தம் அனிதா இருக்கியா நீ அங்கதான் இருக்கியா சொல்லு இவ்வாறு கம்ப்யூட்டருடைய மல்டிமீடியா ஸ்பீக்கர் வேறு தனியாக அலறி கொண்டிருந்தது அனிதா அங்கதான் இருக்கியா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லு அங்கதான் இருக்கியா இல்லையா அனிதா கம்ப்யூட்டர் மேஜின் மேலேயே கவிழ்ந்தடுத்து படுத்திருந்தாள் தன்னை மறந்து அவள் தூங்கி போயிருந்தாள் முகத்தில் அவ்வளவு களைப்பு இருந்தது ஸ்பீக்கரில் கரனுடைய குரல் அதிகமாக கேட்க சட்டென்று விழித்துக் கொண்டாள் அனிதா எரியும் கண்களை கசக்கியபடி சுயநினைவுக்கு வர சற்று நேரம் தடுமாறினாள் போனை கையில் எடுத்து லேசான கரகரப்பு கலந்த குரலில் பேசினாள் அனிதா ஹே கரண் ரொம்ப நேரமா கூப்பிட்டு இருக்கியா அனிதா என்ன உனக்கு என்ன பண்ற வெப் கேமராவில ஒண்ணுமே தெரியல ஏ தூக்கு தூக்கமா வந்துச்சுப்பா அதனால்தான் வெப் கேமராவை செவுத்து பக்கம் திருப்பி வச்சுட்டு அப்படியே தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் தெரியல கரண் ரொம்ப தூக்கம் தூக்கமா வந்துச்சு அனிதா கிட்ட இருந்து அறிக்கை வந்துச்சா வந்துச்சான்னு எடிட்டர் பத்து தடவை மேல என்கிட்ட போன் பண்ணிட்டாரு ரிப்போர்ட் என்ன ஆச்சு அஞ்சு மணிக்கு லாஸ்ட் அடிச்சு பிரிண்ட்டுக்கு போகணும் தெரியும்ல ஏ சாரி சாரி கரண் ரிப்போர்ட்டை நான் முடிச்சுட்டேன் ஃபைனல் டச் கொடுக்க போறப்ப தான் என்ன அறியாம நான் தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் சரி ஃபீவர் இருக்கா உனக்கு டெம்பரேச்சர் பாத்தியா ஏ இல்லப்பா ஃபீவர்லாம் இல்ல தலைவலி இருக்கா இல்ல கரண் அது மாதிரி எதுவுமே இல்ல அப்படினா ராத்திரி சரியா நீ தூங்கல சரியா 9 மணி நேரம் சவுண்ட் ஸ்லீப் காலையில 8 மணிக்கு தான் எந்திரிச்சேன் அப்படினா இது ஹைப்பர்சோம்னியா தான் வாட் ஹைப்பர்சோம்னியாவா ஆமா எப்ப பார்த்தாலும் தூங்கி வெஞ்சிட்டே இருக்கிற வியாதிக்கு பேர் தான் அடிக்கடிச்சியா <laughs> ஒரு <laughs> உணர்ந்தது <laughs> கோருவையாக சொல்லி முடிக்க அதை கேட்ட கரண் திகைப்போடும் குழப்பத்தோடும் கண்ணிமைக்காமல் அவளையே பார்த்தான் என்ன யோசிக்கிற கரண் இல்ல நீ சொல்றத நம்புறதா வேண்டாமான்னு யோசிக்கிற என்னாலையும் தான் நம்ப முடியல ஆரம்பத்துல வெறும் கனவு தான் நினைச்சேன் ஆனா பல தடவை என்னையே அறியாம நான் தூங்கி போறப்பெல்லாம் ஒரே கோருவையா தொடர்ச்சியா அந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் எனக்குள்ள ஒரு சினிமா படம் மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நேத்து நான் தூங்கி முடிக்கும் போது எனக்கு என்ன காட்சியில முடிஞ்சதோ அதே காட்சியோட கண்டினியூட்டி இப்ப எனக்கு வருது வெறும் கனவுனா ஒன்னுக்கு ஒண்ணு தொடர்பே இல்லாம தானே இருக்கும் ஆனா இது மட்டும் எப்படி ஒரே தொடர்பா இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல சரி அனிதா உன்னோட கனவுக்கும் இதுக்கும் ஏதாவது ஒரு அர்த்தம் இருக்கும்னு நினைக்கிறியா என்று கரண் கேட்க கரண் கண்டிப்பா அதெல்லாம் கனவு கிடையாது ஏதோ ஒரு உள்ளுணர்வு சரி அனிதா அந்த உள்ளுணர்வு அது உனக்கு உணர்த்துற அந்த விஷயம் என்னன்னு நினைக்கிற நீனு அதை நான் எப்படி சொல்றது கரண் இதெல்லாம் ஒன்னு நடந்த இல்ல நடந்துகிட்டு இருக்க இல்ல நடக்க போற விஷயங்கள் அப்படின்னு 
எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தோணுது சரி ஓகே அனிதா அப்பனா நாம ஒன்னு பண்ணலாம் இத பத்தி நம்ம எடிட்டர் இருக்கார்ல அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்றது பெட்டர் ஒரு சென்சேஷனல் ஸ்டோரி போட சொன்னாலும் சொல்லுவாரு ஒருவேளை அந்த ஸ்டோரியை படிக்கிற யாராவது ஒருத்தவங்க அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க நம்மளை தொடர்பு கொள்ளி பேசுவாங்கல்ல அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும்ல இவ்வாறு கரண் சொல்ல அனிதாவும் சரி என்று சொல்லிவிட்டு இருவரும் பைக் ஏறி பத்திரிகை அலுவலகம் நோக்கி சென்றார்கள் நெற்றி நிறைய திருநீற்று பட்டையையும் வாய் நிறைய வெற்றிலை குதப்பலோடு இருந்த பத்திரிகை ஆசிரியர் அனிதா முழுசாக சொல்லி முடிக்கும் வரை கூர்ந்து கேட்டுவிட்டு பிறகு அவள் சொல்லி முடித்ததும் தனது மேஜை டிராயரை திறந்தார் உள்ளே இருந்து செக்புக்கை எடுத்தார் அதில் இருந்து ஒரு ஸ்லிப்பை கிழித்தார் அனிதா என்ற பெயரை நிரப்பி இரண்டாயிரம் ரூபாயை எழுத்தாலும் என்னாலும் எழுதி கையெழுத்து போட்டார் இந்த அனிதா இதை வச்சுக்கோ கரண் கேட்டான் எதுக்கு சேர்ந்த செக்கு இவை எழுத போகிற தொடருக்கு அட்வான்ஸா இல்லை இல்லை இது இவளுடைய டாக்டர் செலவுக்கு நான் கொடுக்குற செக்கு உடனே இவ்வளோ ஒரு நல்ல மனத்தது டாக்டர் கிட்ட கொண்டு போ என்று சொன்னார் அந்த பத்திரிகை ஆசிரியர் அத்தியாயம் நான்கு சற்று நேர ஆழ்ந்த யோசனைக்கு பிறகு ராகவ் பிரசாத் கேட்டார் மிஸ்டர் மங்கல்ராம் வேற்று கிரக மனிதர்களுடைய நடமாட்டத்தை பத்தி சொன்னீங்கல்ல அதை நீங்க உணர்ந்தீங்களா இல்ல பாத்தீங்களா அது உணர்ந்த விஷயமா இல்ல பார்த்த விஷயமா என்னால பிரிச்சு சொல்ல முடியல ஆனா ரெண்டுமே உண்டு சாண்டி சார் ஒரு தெளிவான பதில் சொல்றீங்களா நிறைய உணர்ந்திருக்க ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் ஏ செகண்ட்ஸ் நான் பார்த்துருக்க என்னது பார்த்துருக்கீங்களா ஆமா ஒரு வினோதமான குள்ள உருவம் கோழி முட்டை சைஸ்ல கண்கள் தலையில கூட நாலஞ்சு ஆண்டனாக்கள் கூட முளைச்சிருக்கும் சரி எப்ப பாத்தீங்க இன்னைக்கு காலையில இன்னைக்கு காலையிலயா நீங்க அந்த பார்த்த சூழ்நிலையை கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்ல முடியுமா பார்த்தது நீங்க என்ன செஞ்சீங்க அது என்ன செஞ்சுது அந்த மாதிரி கேட்கிறேன் மங்கல்ராம் ஆழமாக ஒரு மூச்சு இழுத்தபடியே தலையை அசைத்தார் சயின்டிஸ்டர் கொஞ்ச நாளாவே என்னை சுத்தி வினோதமான ஓசைகளையும் நடமாட்டங்களையும் நான் உணர்ந்துட்டே இருக்கேன் திரும்பி பார்த்த எதுவுமே இருக்காது கூர்ந்து கவனிக்க முயற்சி பண்ணா அந்த வினோத ஓசைகளும் அடங்கி போயிடும் இது ஏதோ ஒரு பிரம்மையா தான் இருக்கும்னு எனக்கு நானே சமாதானம் சொல்லிப்பேன் அது ஒரு தற்காலிக சமாதானம் தான் ஆனா இது பிரம்ம இல்லைன்னு உறுதிப்படுத்துற மாதிரி மறுபடியும் சத்தங்களும் நடமாட்டங்களும் உணர்வுக்கு எட்ட ஆரம்பிச்சிரும் சரி நீங்க காலையில பார்த்ததா சொன்னீங்கல்ல அதை பத்தி கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்றீங்களா அதத்தான் நான் சொல்ல வரேன் இன்னைக்கு காலையில லேப்டாப்பை திறந்து வச்சு இமெயில செக் பண்ணிக்கிட்டு சேட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்ப மறுபடியும் எனக்கு பின்னால அந்த நடமாட்டத்தை என்னால உணர முடிஞ்சது திரும்பி பார்த்தா தானே சட்டுனு மறைஞ்சி நிசப்தமா இருக்கு சோ இப்ப நான் திரும்பவே இல்லை எனக்கு நேர் எதிரில் ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் இருந்துச்சு அதுல இருந்த நிலக்கண்ணாடி வழியா நான் ஊத்து பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் இன்ட்ரெஸ்டிங் என்று முணுமுடுத்தபடியே ராகவ் பிரசாத் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கேட்க ஆரம்பித்தார் சோ சொல்லுங்க அந்த கண்ணாடியில அந்த உருவம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதா ஆமா சயின்டிஸ்ட் சார் ஜன்னலுக்கு பக்கத்துல தலையில ஆண்டனாக்களோட என்னையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்த அந்த உருவத்தை ஒரு சில வினாடிகள் என்னால பார்க்க முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்கறத அது பார்த்துருச்சு நினைக்கிறேன் அதுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன துகள்களா பிரிஞ்சு சொற்ப நேரத்துல அப்படியே காணாம போயிடுச்சு இந்த மாயாஜால படங்கள்ல வர்ற மாதிரி ஒரு உருவம் இந்த துண்டு துண்ட உடையும் இல்ல அந்த மாதிரி உடஞ்சி தூள் தூளா அப்படியே கரைஞ்சி அப்படி மறைஞ்சு போயிடுச்சு இதெல்லாம் சாத்தியம்தான் நான் சயின்டிஸ்ட் சார் ராகவ் பிரசாத் தலையை சேர்த்து ஆமோதித்தார் சாத்தியம்தான் நம்பவும் முடியாத நம்பாம இருக்கவும் முடியாத நான் பார்த்த அந்த காட்சிக்கு விஞ்ஞான பூர்வமான விளக்கம் என்ன சார் சாத்தியம்னு எப்படி நீங்க இவ்வளவு உறுதியா சொல்றீங்க இந்த உலகத்துல உள்ள உயிர் உள்ள உயிரற்ற அத்தனை பொருட்களுமே நூத்தி சொச்சம் பேசிக் கெமிக்கல் எலமெண்ட்ஸால தான் உருவாயிருக்கு மாலிக்குலர் கட்டமைப்புடைய வித்தியாசத்துல தான் வித்தியாசமான பொருட்களை நாம பாக்குறோம் மாலிக்குலர் அசம்பிளிங் டிசம்பிளிங் கலையில நாம கை தேர்ந்தோம்னா ஒரு உருவத்திலிருந்து இன்னொரு உருவத்துக்கு மாறுறதோ இல்ல ஒரு நிலையில இருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாறுறதோ திரட்டிக்கலே சாத்தியம்தான் நீங்க பார்த்த அந்த உருவம் ஒருவேளை மாலிக்குலர் கட்டமைப்பு கலையில தேர்ந்ததா இருந்தா தன்னை திட நிலையில இருந்து வாயு நிலைக்கு மாத்திக்க அதனால முடிஞ்சிருக்கும் அந்த ரசாயன மாற்றம் நம்ம பார்வைக்கு ஒரு சட்டுன்னு மறைஞ்சு போற மாதிரி தான் ஒரு மாயஜலம் மாதிரி தான் நமக்கு தெரியும் ஆனா இது ரொம்பவும் சாத்தியமான ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு சார் அந்த உருவம் ஏன் என்னையே சுத்திக்கிட்டு இருக்குன்னு தெரியல அதனால எனக்கு ஏதாவது ஆபத்து ஏற்படுமா உங்களோட இந்த கேள்விக்கு என்னால பதில் சொல்ல முடியாது நீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவீங்கன்ற நம்பிக்கையில தான் நான் உங்களை மீட் பண்ணவே வந்தேன் சார் ஒரு தீவிரவாதியோட மிரட்டலோ இல்ல அரசியல் எதிரியோட அச்சுறுத்தலோ இருந்தா அதை பத்தி நான் இவ்வ
எனக்கு ஏதாவது ஆபத்து ஏற்படுறதுக்கு முன்னால என்னை காப்பாத்துங்க சார் பிளீஸ் ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் மிஸ்டர் மங்கல்ராம் விஞ்ஞான உலகத்தை நீதிமன்றங்களோட ஒப்பிடலாம் நிரூபிக்கப்பட்ட விஷயங்களையும் காங்கிரட் ஆதாரங்களையும் தான் இந்த உலகம் ஒத்துக்கும் வெறும் வாய் வார்த்தைகளையோ உள்ளுணர்வுகளையோ சாட்சி இல்லாமல் நடந்த சம்பவங்களையோ அது என்னைக்குமே நம்பாது நீங்க சொல்ற விஷயங்களை பரிவுடை என்னால கேட்க முடியும் அதுக்கு என்னால அட்வைஸ் சொல்ல முடியும் ஆலோசனை சொல்ல முடியும் ஆனா ஆலோசனை சொல்றதுக்கும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லி களத்தில் இறங்குறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு கொஞ்ச நாளாகவே நீங்க இந்த விபரீத நடமாட்டத்தை உணர்றதா சொல்றீங்க அது உண்மையா பிரம்மையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கூட நீங்க கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டீங்கல்ல அதை நீங்க உறுதிப்படுத்த இவ்வளோ காலம் எடுத்துக்கிட்ட மாதிரி நானும் அதை உறுதிப்படுத்திக்க கண்டிப்பா கொஞ்சம் காலம் எடுத்துப்பேன் இத்தனை நாள்ல வராத உங்களுக்கு அந்த விபரீதம் ஒரு நாள்ல கண்டிப்பா வந்துடாது நீங்க சொல்றதெல்லாம் நிஜமா இருக்குன்ற பட்சத்துல கண்டிப்பா களத்துல இறங்கி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நான் தயாரா தான் இருக்கேன் ஆனா மேலெடுத்த உதவிகளையும் அனுமதிகளையும் பெறணும்னா அது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நீங்க எங்கிட்ட சொன்ன விஷயத்த நான் மேல சொன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு துளி கூட நம்ப மாட்டாங்க வேணும்னா சார் என்னுடைய அரசியல் செல்வாக்க பயன்படுத்தி என்று சொல்ல ஆரம்பித்த மங்கல்ராமை பாதையில் கை அமர்த்தினார் ராகவ் பிரசாத் சயின்டிஸ்ட் யாருமே பொதுவா அரசியல்வாதிகள் சொல்றத கேட்க மாட்டாங்க அடிபணிய மாட்டாங்க அவங்களுக்கு எப்பவுமே சுய சிந்தனையும் சுய மரியாதையும் ஜாஸ்தி சாரி சார் நீங்க என்ன தப்பா எடுத்துக்க வேணாம் இல்ல இல்ல நான் உங்களை ஹர்ட் பண்றதுக்கோ நீங்க கோவப்படுறதுக்கோ நான் சொல்லல உங்களை சுத்தி நடக்கிற அந்த விஷயத்த விஞ்ஞான பூர்வமா ப்ரூவ் பண்ணிட்டு நாம களத்துல இறங்கலாம் அதுக்கு நீங்க தான் ஒரு காரியம் பண்ணணும் சொல்லுங்க சார் நான் என்ன செய்யணும் ஒரு டிஜிட்டல் கேமரா அல்லது ஒரு கேம் கார்டர் எப்பவுமே நீங்க கைவசம் வச்சுக்கணும் அடுத்த முறை அந்த நடமாட்டத்தை நீங்க உணர்றப்போ எப்பாடு பட்டாவது அந்த வேட்டு கிரகத்து உயிரினத்தை கேமராவில் படம் பிடிச்சிருங்க இது மற்றவங்களுக்காக இல்லை உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் தான் அதில் முக்கியமாக எனக்காக ஏன்னா எனக்கு இருக்கிற முக்கியமான பல வேலைகளை விட்டுட்டு நான் அந்த விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னா அதை முதல்ல நான் நம்பணும் நான் அதை உறுதிப்படுத்தணும் ஸோ அதுக்காக தான் இதை நான் கேட்குறேன் சார் என்னோட பயம் எல்லாம் அதுக்கு முன்னால் எனக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துருமோ அப்படின்ற பயம் மட்டும்தான் பயப்பட வேண்டாம் சார் ஒரு வேற்று கிரக உயிரினமாக இருந்தால் அது நம்மளை தாக்கும் நம்ம விட பவர்ஃபுல்லாக அது இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து ஹாலிவுட் படத்தில் வர்ற மாதிரி தான் கற்பனையாக கூட இருக்கலாம் ஏன் அது நம்ம விட அறிவில் குறைஞ்ச உயிரினமாக கூட இருக்கக்கூடாதா ஸோ நீங்கள் பயப்படாமல் போங்க கலவரம் அப்பைய முகத்துடன் இருந்த மங்கல்ராம் அரை மனதோடு தலை அசைத்தார்தெரிந்தது <laughs> சரியான பாதையில போய்கிட்டு இருக்கோம் இந்த வினாடி வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல திட்டமிட்ட இலக்க நாங்க வேகமா நெருங்கிட்டு இருக்கோம் கடைசியா ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி தான் தலைமை விஞ்ஞானியின் முகம் லேசாக மாறியது கவலையோடு கேட்டார் தலைமை விஞ்ஞானியின் குரல் தொடர்ந்து கவலையோடு வெளிப்பட்டது
சரி ஓகே இந்த விஷயம்ல நான் கொஞ்சம் கவனமா இருக்கும் நல்லது இன்னும் சில மணி நேரங்கள்ல அந்த கிரகத்துல நீங்க லேண்ட் ஆகிடுவீங்க கரெக்ட் தானே ஆமா கண்ட்ரோல் சாக்கெட்ட மாட்டிக்கோங்க லேசர் பிஸ்டல்ல இருந்து ரெஸ்பிரேட்டர் குச்சிகள் வரைக்கும் எல்லாமே அந்த கண்ட்ரோல் சாக்கெட்ல இருக்கும் புரியதா ஆமா நீங்க சொன்ன மாதிரியே நாங்க ஜாக்கெட் போட்டுருக்கோம் அதுக்குள்ள எல்லாமே வச்சிருக்கோம் சரி அந்த விங் கப்ல என்ன செய்ய போறீங்க ஒரு அடர்ந்த காட்டு பகுதியை தேர்வு பண்ணி அங்க லேண்ட் பண்றத நாங்க பிளான் பண்ணிருக்கோம் அங்கே விங் கப்ல மறைச்சு நிறுத்தி வைக்க போறோம் அங்க இருந்து வேற இடத்துக்கு செல்றதுக்கு ஸ்லீப்பர் ஃபிளை யூஸ் பண்ண போறோம் சரி வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய படியை சிறப்பா செஞ்சு முடிக்க என்னுடைய பரிபூர்ண ஆசிரியர் நான் உங்களுக்கு வணங்க நன்றி உங்க ஆசீர்வாதத்தோட இந்த பணியை கச்சிதமா நாங்க செஞ்சு முடிப்போம் கண்டிப்பா வெற்றியோட தான் நாங்க திரும்பவும் நம்ம கிரகத்துக்கு வருவோம் நீ சொன்னது மகிழ்ச்சி போற ஆனாலும் கடைசியா ஒரு முறை உங்களை எச்சரிக்க வேண்டியது என் கடமை அளவுக்கு மீறிய தன்னம்பிக்க ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தானது இல்ல நீங்க சொல்றது எங்களுக்கு புரியல என்ன சொல்ல வரீங்க தலைமை விஞ்ஞானி மேலும் ஏதோ சொல்ல ஆரம்பித்த போது காதுகளை துளைத்து கொண்டு ஏதோ சத்தம் கேட்டது தொடர்பு சாதனம் வேலை செய்யவில்லை விழிகளை கலவரமாக உருட்டிக் கொண்டு ஹேலி கேட்க போரா பதிலளித்தான் தலைமை விஞ்ஞானி கிட்ட இனி எந்த வகையிலும் நம்மளால உதவியோ ஆலோசனையோ கேட்க முடியாது சரியோ தவறோ இனி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன காரியத்தையும் நாம தான் முடிவெடுத்து செய்யணும் அதனால ஏற்படுற விளைவுகளை நாம தான் எதிர்கொள்ள தயாரா இருக்கணும் சாதனம் தொடர்ந்து அலறி கொண்டே இருக்க அந்த சத்தம் தாள முடியாமல் அதன் இயக்கத்தை அணைத்தான் போரா அதே வினாடி பெரிய சத்தத்தோடு விண்கப்பல் குலுங்கியது கேலி அலறியபடி போராவின் கையை பற்றி கொள்ள முயன்றாள் ஆனால் பிரளயம் ஏற்பட்டார் போல விண்கப்பல் குலுங்கியதில் இருக்கைகளை விட்டு போரா ஒரு திசையிலும் கேலி ஒரு திசையிலும் தூக்கி எறியப்பட்டார்கள் மோதிய வேகத்தில் கேலியின் மண்டையில் பொத்தல் ஏற்பட்டு ஊதா நிறத்தில் திரவம் கொடகொடவென கொட்ட ஆரம்பித்தது அத்தியாயம் ஆறு ஏமாற்றம் அப்பிய கண்களோடு கரனை பார்த்தாள் அனிதா எடிட்டர் நான் சொன்னதை சுத்தமா நம்பவே இல்லை கரண் நீ கூட வாய இருக்குமா மூடிட்டு உட்காந்துருந்தல்ல எனக்கு சப்போர்ட்டை ஒரு வார்த்தை பேசலாம்ல கரண் அவஸ்தையாக புன்னகைத்தான் நான் என்ன சொல்ல முடியும் அனிதா அவர் என்னை நம்பாம பார்த்தப்ப அனிதா சொல்றதுல ஏதோ கொஞ்சம் உண்மை இருக்குன்னு நீ ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தா அவருக்கு என் மேல கொஞ்சம் லேசர் நம்பிக்கை வந்திருக்கும்ல இதை கேட்டதும் கரண் வாய் விட்டு சிரித்தான் அவனை கோபமாக அனிதா பார்த்தாள் ஏன் இப்ப சிரிக்கிற சிரிக்காம என்ன பண்றது காரணத்தை சொல்லிட்டு சிரிக்கரன் உள்ளுணர்வு கனவு பிராக்சிமா கிரகம் வேற்று கிரகம் மனிதர்கள்னு நீ சொல்ற அபத்தங்களை உன்னை காதலிக்க ஆரம்பிச்சிட்ட பாவத்துக்காக நான் வேணா நம்பலாம் ஆனா அதையெல்லாம் என்ன தவிர வேற யாருமே நம்ப மாட்டாங்க அனிதா கோபத்தோடு அவன் ஷர்ட் காலரை பற்றி குளிக்கினாள் அனிதா அப்படின்னா நான் பொய் சொல்றேன்னு நினைக்கிறியா நீ பொய் சொல்லல ஆனா நீ சொல்றதெல்லாம் உண்மை இல்லைன்னு சொல்றேன் உண்மை இல்லைன்னா அது பொய் தானே உண்மைக்கும் பொய்க்கும் நடுவில் ஒன்று இருக்கு என்னது அதை நான் சொன்னால் உனக்கு இன்னும் கோபம் வருமே பரவாயில்ல சொல்லு பிரம கரண் இப்படி சொன்னதும் அனிதாவின் கண்களில் ஒரு கொத்து கண்ணீர் திரண்டது கரண் நீ கூட என்ன நம்பலையா அனிதா கமான் அழாத எடிட்டர் சொன்னதை ரைட் சென்ஸில் நீ எடுத்துக்கணும் அவர் சொன்ன மாதிரி இதை பற்றி ஒரு டாக்டர் கிட்ட நம்ம கன்சல்ட் பண்ணுறது பெட்டர்னு நினைக்கிறேன் அனிதாவின் கண்களில் திரண்டு கொண்டிருந்த கண்ணீர் உடைந்து வழி ஆரம்பித்தது எல்லாருமே சேர்ந்து என்னை பைத்தியம்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கல்ல என் படித்த புத்திசாலி பெண்ணே நீ இப்படி முற்றாளத்தனமா பேசலாமா எய்ட்ஸு கேன்சரு டியூமர்னு உயிருக்கு ஆபத்தான வியாதி வந்தவங்க மட்டும்தான் டாக்டர் கிட்ட போறாங்களா என்ன சின்ன தலைவலிக்க கூட போறது இல்லையா அந்த மாதிரி தான் பைத்தியம் முத்தி போனவங்க தான் மனநல மருத்துவர்கிட்ட போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது சின்ன சின்ன உளவியல் பிரச்சனை இருந்தா கூட நாம் ஒரு சைக்காட்டிஸ்டை பார்க்கலாம் அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அனிதா இல்லை இது பிரம்மையோ கற்பனையோ கனவோ இல்லை உள்ளுணர்வு தான் அதில் நான் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் கரண் அனிதா மனசு ஒரு புதிர் மாதிரி நீயா ஒரு முடிவுக்கு வர வேணாம் ஓகேவா மாட்டேன் நீங்களோ எடிட்டரோ சொல்ல மாதிரி நான் எந்த சைக்காடிஸ்டையும் யாரையும் பார்க்க மாட்டேன் சி இது உன்னை நீயே ஏமாத்திக்கிறதுக்கு சமம் ஓ மேலேயே உனக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்றத தான் இது காட்டுது 
அப்படிலாம் இல்லை கரண் தனக்கு தெரியாத தன்னோட அறிவுக்கு எட்டாத விஷயங்களை ஏற்றுக்காம இருக்கிறதும் நம்ப மறுக்கிறதும் தான் இப்போ மனித இயல்பாக இருக்குது அதனால் எந்த ஒரு மனநல மருத்துவரையும் போய் நான் பார்த்தாலும் இது புதுசாக இருக்கே இதை பற்றி மேற்கொண்டு ரிசர்ச் பண்ணலாம் அப்போல்லாம் நினைக்க மாட்டாங்க இதுக்கு ஒரு மெடிக்கல் நேம் வச்சு ஃபார்மாக்காரன் கொடுத்துட்டு போன மருந்தை எழுதி கொடுத்து ஃபீஸை வாங்கி போட்டுட்டு அடுத்த பேஷண்ட்டை கவனிக்க ஆரம்பிச்சுருவாங்க எல்லாரையும் இப்படி பொதுவாக குத்தம் சொல்லக்கூடாது அனிதா பொறுப்பான டாக்டர்ஸும் இருக்காங்க நீ சரின்னு சொல் ஒரு நல்ல டாக்டர் கிட்ட நான் உன்னை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் கரண் மறுபடியும் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதை பற்றி நான் யோசிக்கிறேன் இப்போ நான் கிளம்புறேன் அந்த ஆட்டோவை கூப்பிட்டு கரண் கரண் குறுக்கிய போன ஆட்டோவை பார்த்து செய்ய செய்ய ஆட்டோ வட்டம் அடித்து அவள் அருகே வந்து நின்றது அனிதா பின்சிட்டை ஆக்கிரமித்து கொண்டு கையசைத்தாள் பாய் கரண் ம் பாய் ஆட்டோ நிறைய குழுக்கள்களோடு சாலையை தேய்க்க ஆரம்பிக்க மீட்டரில் எண்கள் போத் போத் என விட ஆரம்பித்தது பதினைந்து நிமிட பயணத்தில் வீட்டை தொட்டது ஆட்டோ ஒற்றைய டியூப்லெட்டின் மங்களான வெளிச்சம் சாலை இருட்டை விரட்டி கொண்டிருக்க அந்த மச மச வெளிச்சத்தில் சிரமப்பட்டு மீட்டர் எண்களை படித்து காசை கொடுத்தால் அனிதா பரிசில் வீட்டு சாவியை துழாவி கொண்டிருந்த போது ஆட்டோ அரை வட்டம் அடித்து சாலை முனையை நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்தது தேடிய சாவி கிடைக்கவே காமன் கதவி கையை வைத்து தள்ளினாள் அது ஒரு சத்தத்தோடு உள்ளே திறந்த அதே வினாடி தெருவின் நிசப்தத்தை கலைக்கிற மாதிரி ஒரு சத்தம் கேட்கவே திரும்பி பார்த்தாள் அனிதா அங்கே கருப்பாக பளபளப்பாக ஒரு கார் நின்று கொண்டிருந்தது அதனுடைய கதவை மூடிய சத்தம் தான் அனிதாவுக்கு கேட்டது அந்த காரில் இருந்து ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இறங்கி வருவது நன்றாகவே தெரிந்தது அதையெல்லாம் கவனிக்காமல் அனிதா காமுண்டுக்குள் நுழைந்து வீட்டுக்குள் செல்ல முயன்ற வினாடி ஒரு பெண் கூப்பிட்டாள் அனிதா அனிதா திரும்பி என்ன வேண்டும் என்பது போல பார்த்தாள் யார் நீங்க என் பேர் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் என்ற ஒரு கேள்வி இருப்பது போல அவள் பார்வை பார்த்தாள் அவளும் அவனும் நெருங்கி வந்து புன்னகையோடு சொன்னார்கள் ஐம் சந்தர் ஐம் ஷக்கிலா அனிதா அவர்களை புதிராக பார்த்து கொண்டிருந்த போதே ஷக்கிலா சொன்னாள் உனக்காக தான் நாங்கள் காத்துக்கிட்டு இருந்தோம் எனக்காக காத்துட்டு இருந்தீங்களா எதுக்கு உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் அனிதா என்ன பேசணும் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் வீட்டுக்குள்ளே போய் பேசலாமா நீங்கள் யாருன்னே தெரியாது எங்கிட்ட என்ன விஷயமா பேசணும்னு சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன் அந்த சந்தர் அகலமாக புன்னகைத்தான் உன்னோட தயக்கம் எனக்கு புரியுது அனிதா நீ தயங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நாங்களும் உன்னோட ஜாதி தான் வாட் என்னோட ஜாதியா அப்படின்னா நாங்களும் பத்திரிக்கைக்காரங்க தான் அவர்கள் இவ்வாறு சொல்ல அனிதா புருவங்களை உயர்த்தினாள் பத்திரிக்கைக்காரங்களா ம் ஆமா எந்த பத்திரிக்கை உங்க பத்திரிகையோட ஒன் அண்ட் ஒன்லி காம்பிடேட்டர் சந்தனம் பத்திரிக்கை அனிதாவின் நெற்றியில் மேலும் சுருக்கங்கள் விழுந்தன சந்தனம் பத்திரிகையில் வேலை செய்கிற பல பேர் எனக்கு தெரியும் ஆனால் உங்களை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லையே எங்களை பற்றி உனக்கு தெரிஞ்சுக்க வாய்ப்பே இல்லை ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க நீங்கள் செஞ்ச ஒர்க்கை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நான் தெரிஞ்சுப்பேன் சந்தனம் பத்திரிக்கை நான் ரெகுலராக பார்த்துட்டு தான் வரேன் அப்படியா ஒவ்வொரு வாரமும் வர்ற மெயின் ஸ்டோரி எங்கள் ஒர்க்கு தான் இல்லையே அதெல்லாம் முள் அப்படின்ற பேரில் எழுதுறவர் எனக்கு நல்லாவே தெரியுமே எழுதுறவரை மட்டும்தான் உனக்கு தெரியும் அனிதா அதுக்கு பின்னால் இருக்கிறவங்கள பற்றி உனக்கு எதுவுமே தெரியாது தெரியவும் வாய்ப்பில்லை இவ்வாறு ஷக்கிலா சொல்ல என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் எனக்கு புரியல என்று அனிதா சொல்ல நாங்கள் பண்ணுறதெல்லாம் வெறும் பேக்ரவுண்ட் ஒர்க் மட்டும்தான் எழுத தகுந்த விஷயங்களையும் நபர்களையும் அடையாளம் காட்டுறதோட எங்கள் வேலை முடிஞ்சது ஸோ ப்ளீஸ் அனிதாவாக உள்ளே போய் பேசலாம் என்று ஷக்கிலா சொல்ல முகப்பு கதவை நெருங்கினார்கள் அனித்த சாவியை பொறித்து லாக்கை திறந்தாள் இருட்டாயிருந்த சுவரை தடவி சுற்றியை தட்ட அரை பூராவும் பிரகாசம் கொட்டியது சோஃபாவை காட்டினால் அனிதா ஆ உட்காருங்க அவர்கள் இருவரும் அமர்ந்தார்கள் எங்களுக்கு பெரிய நெட்ஒர்க் இருக்கு அனிதா எல்லா இடங்களிலுமே எங்கள் ஆட்களை நாங்கள் நிறுத்தியிருக்கோம் ஏன் உங்கள் ஆஃபீஸில் கூட எங்கள் ஆட்கள் இருக்காங்க அவங்க கொடுத்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அடிப்படையில் தான் நான் உன்னை பார்க்க வந்திருக்கேன் என்ன சொல்கிறீங்க என்ன தகவல் என்று அனிதா கேட்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் நீ உன்னோட பத்திரிகை ஆசிரியரை சந்திச்சு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்க அந்த தகவல் எங்களுக்கு வந்துருச்சு இவ்வாறு ஷகிலா உதடுகளில் சிரிப்பு தவிர அதை அவள் சொல்ல என்ன என்பது போல் அனிதா கேட்க உன்னோட எடிட்டர் நீ சொன்ன எதையுமே நம்பளை போல இருக்கு ஆமா எவ்வளவு ஒரு சென்சேஷனல் நியூஸ் அது அதை பத்தி நீ சொல்லி இருக்க அதை பத்தி பரபரப்பா ஒரு கவர் ஸ்டோரி போட்டா இந்தியாவே இந்தியா என்ன உலகமே திரும்பி பார்க்க வைக்கலாமே என்று சந்தர் சொல்ல நீங்க சொல்றது சரிதான் ஆனா ஆதாரம் இல்லாத விஷயங்களை வெறும் சென்சேஷனுக்காக போட மாட்டாரங்க எடிட்டர் அது உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் கமான் அனிதா நீ ஒரு முக்கியமான நிருபர் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் நீ ஏன் சொல்ற ஆனா நம்புற விஷயத்துக்கு கூட ஆதாரம் கேட்டா எப்படி அது தவிர இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் ஆதாரம் அவசியமே இல்லை நீ உணர்ந்த விஷயத்த சொன்னாலே போத
சின்னதாக திகைத்து போய் அவர்களை பார்த்தால் அனிதா நான் நான் எப்படி சந்தனம் பத்திரிகைக்கு ஸ்டோரி தர முடியும் தெரியும் அனுமதி இல்லாமல் நீ வேற பத்திரிகையில் எழுத முடியாது தான் வேணும்னா அனுமதி கேட்டுப்பாரு அனுமதியா ஐயோயோ எடிட்டர் என்னை பார்வையிலே எரிச்சிருவார் அதை கேட்டதும் சந்தரும் சக்கிலாவும் சிரித்தார்கள் தெரியும் அனிதா அதனால தான் எங்களுடைய அட்வைஸ் என்னென்னா நீ தைரியமாக எங்கள் ரிப்போர்ட்டருக்கு இந்த விஷயத்தை பற்றி ஒரு பேட்டி கொடு ஐயோ அதனுடைய பின்விளைவுகள் ரொம்ப பயங்கரமாக பாதிப்பாக இருக்கும் எனக்கு என்ன பெரிய பாதிப்பு வந்துடும் நினைக்கிறேன் அனிதா என் வேலையே போயிருப்பா இப்பொழுது மீண்டும் அவர்கள் முகத்தில் சிரிப்பு சக்கிலா சொன்னாள் அனிதா அந்த வேலை போனா என்ன உன்னோட பத்திரிகை ஆஃபீஸ்க்கு வெளியேயும் ஒரு உலகம் பறந்து விரிஞ்சிருக்கு இந்த பேட்டி கொடுக்கறது மூலமா உனக்கு நிறைய புகழும் பணமும் கிடைக்கும் எல்லா பத்திரிகைக்காரங்களும் உன்னை மொய்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதை தொடர்ந்து சந்தரும் பேச ஆரம்பித்தான் ஆமா அனிதா இந்த பேட்டியால உன்னோட வேலைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா இப்ப நீ இருக்கிற இதே லெவல்ல ஒரு வேலை உனக்கு சந்தனம் பத்திரிகையில ஏற்பாடு செஞ்சு தர்றது என்னோட பொறுப்பு போதுமா அனிதா பலமான யோசனையில் மூழ்கினாள் என்ன யோசனை அனிதா எதை பற்றியும் மனசுக்குள்ளே போட்டு குழப்ப வேணாம் என்கிட்ட ஓப்பனாக சொல்லு நாங்கள் உன்னோட எந்த பிரச்சனையையும் சால்வ் பண்ண ரெடியாக இருக்கும் அனிதா மிக நிதானமாய் வார்த்தைகளை வெளியிட்டாள் நான் சொன்ன விஷயங்களை வேணும்னா என் எடிட்டர் நம்பாமல் இருக்கலாம் அவ்வளவு ஏன் என்னோட நெருங்கி பழகிற கரண் கூட அதை நம்பலை ஆனால் நீங்கள் நம்பி இருக்கீங்க அதுக்காக உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக நன்றி சொல்லணும் பிரகாசமான முகங்களோடு சந்தரும் சக்கிலாவும் அவளை பார்த்து புன்னகைக்க அனிதா சற்று முகம் இருக வார்த்தைகளை தொடர்ந்து பேச ஆரம்பித்தாள் ஆனால் புழக்கட வழியாக வந்து என்னை அணுகிருக்கீங்க அதுதான் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல நியாயமாக நீங்கள் எங்கிட்ட பேசியிருக்கவே கூடாது என் எடிட்டர் கிட்டே நீங்கள் பேசியிருக்கணும் எல்லாத்துக்கும் உச்சமாக யாரோ யாருக்கிட்டையோ பேசுனத ஆள் வச்சு ஒட்டு கேட்டு வேலை செய்கிற உங்களை தயவு செஞ்சு ஒரு பத்திரிகைக்காரங்கன்னு சொல்லிக்காதீங்க ஏன்னா அது எங்களை மாதிரி உண்மையாக இருக்கிறவங்கள கேவலப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குது முகங்கள் இரண்டு போக அவர்கள் இருவரும் அனிதாவை பார்த்தார்கள் அனிதா எழுந்து நின்று வாசலை பார்த்து கை காட்டினால் தயவு செஞ்சு நீங்கள் வெளியே போகிறீங்களா அத்தியாயம் ஏழு ராகவ் பிரசாத் லேபை விட்டு புறப்பட தயாரான போது டெலிஃபோன் கத்தியது ரிசீவரை எடுத்தார் ஹலோ எதிர்முனையில் இருந்த குரல் பதட்டமாக பேசியது ஹலோ விஞ்ஞானி சார் நீங்க உடனே இங்கே வரணும் பரிச்சயமான குரல் தான் நினைவுக்கு உடனே வரவில்லை அவருக்கு சில வினாடிகள் குழப்பமடைந்த அவர் பிறகு அந்த குரலுக்கு சொந்தக்காரரை அடையாளம் தெரிந்து கொண்டார் மங்கல்ராம் நீங்களா ஆமா சார் நீங்க சீக்கிரமே என் வீட்டுக்கு உடனே வாங்க பிளீஸ் விஷயத்த சொல்லுங்க இனி ப்ராப்ளம் ராகவ் பிரசாத் கேட்டதும் மங்கல்ராமிடம் இருந்து அவசரமான பதில் வந்தது அந்த வேற்றுக்கிரகத்து உயிரினத்தை கேம் கார்டர்ல படம் பிடிச்சிட்டேன் அவர் சொன்னதும் திகைப்படைந்த ராகவ் பிரசாத் அதே திகைப்போடு கேட்டார் உண்மையாவா எஸ் ஒரு வினாடிக்கும் குறைவான நேரம் தான் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு வெளியேற்று <laughs> எஸ் எஸ் எங்கிட்ட அந்த கார்டு இருக்கு நானே இப்போ உங்க வீட்டுக்கு வரேன் ரிசீவரை வைத்த ராகவ பிரசாத் மேஜிக்கு மேலே இருந்த அந்த பென் ஸ்டாண்டுக்கு அடியில் வைத்திருந்த மங்கல்ராமுடைய விஸ்டிங் கார்டை எடுத்தார் இன்று காமுடைய பொத்தானை எடுத்த அடுத்த முனையில் உதவியாளர் பவ்யமான குரலில் பேசினான் குட் மார்னிங் சார் ஆ நான் கிளம்பிட்டேன்பா ஓகே சார் மங்கல்ராம் என்ன அவசரமாக கூப்பிட்டு இருக்காரு அவரை பார்த்துட்டு அப்புறமா நான் வீட்டுக்கு போவேன் யாராவது ஃபோன் பண்ணா என் செல் நம்பருக்கு கூப்பிட சொல்லுங்க சரியா ஓகே சார் ரிசீவரை வைத்து விட்டு மங்கல்ராமின் விஸ்டிங் கார்டை பாக்கெட்டில் வைத்துக்கொண்டு கார் சாவியை எடுத்துக்கொண்டு லேபை விட்டு வெளியே வந்தபோது வானம் அரை இருட்டாக இருந்தது கார் அந்த மாச மாசப்பான இருட்டுக்குள் பயணம் செய்ய ஆரம்பித்தது காந்தி நகரில் இருந்த மங்கல்ராமின் பங்களாவை சுலபமாக கண்டுபிடிக்க முடிந்தது அந்த பெரிய கேட்டுக்கு முன்னால் ஆரண் அடித்த போது கருப்பு யூனிஃபார்ம் அணிந்த செக்யூரிட்டி ஆசாமி பல வளக்கும் துப்பாக்கியோடு எட்டி பார்த்தான் மங்கல்ராம் ஏற்கனவே அவர் வருகையை சொல்லி வைத்திருக்க வேண்டும் நீங்க மிஸ்டர் ராகவ் பிரசாதா கார் நம்பரை சரிபார்த்து கொண்டே அவன் கேட்க தலையசைத்து மங்கல்ராமின் விஸ்டிங் கார்டு நீட்டினான் ராகவ் பிரசாத் அவன் கேட்டை திறந்தான் ராகவ் பிரசாத் காரில் உள்ளே சென்றார் காரை விட்டு இறங்கியதும் ஒரு வெள்ளை யூனிஃபார்ம் நம்பர் உள்ளிருந்து ஓடி வந்து காரின் கதவை திறந்து விட்டார் வாங்க சார் படிக்கட்டில் உயர்ந்து விஸ்தாரமான ஹாலுக்கு வந்தார்கள் அந்த நபர் மாடிப்படிகளை காட்டினார் சார் மாடியில் அவருடைய கம்ப்யூட்டர் ரூமில் இருக்கார் மாடிப்படிகள் முடிஞ்சதுமே கதவு இருக்கு நீங்கள் வந்தது உங்களை அங்கே தான் அனுப்பி வைக்க சொன்னார் தலையசேத்த ராகவ் பிரசாத் மாடிப்படிகள் ஏறி சென்றார் அந்த வீடு மிக பெரியதாக இருந்தது ஆடம்பரமாக இருந்தது அவர் சொன்ன கதவு வந்தது கதவுக்கு வெளியே மங்கல்ராம் 
மங்கல்ராம் என்று சொல்லிக்கொண்டே நின்று கொண்டிருந்தார் எந்த பதிலும் வரவில்லை பத்து நொடிகளுக்கு பிறகு அந்த கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே சென்றார் அந்த அறை மிக பிரம்மாண்டமாக இருந்தது பெரிதாக இருந்தது அங்கே இருந்த கம்ப்யூட்டர் டேபிளில் தலையை கவிழ்ந்திருந்தார் மங்கல்ராம் தூங்கிட்டாரா நம்மள வர சொல்லிட்டு அவர் ஏன் தூங்குறாரு மங்கல்ராம் அவர் அருகே சென்று கூப்பிட்டு பார்த்தார் மங்கல்ராமிடம் எந்த அசைவும் இல்லை தோல்பட்டையில் கையை வைத்து லேசாக குலுக்கினார் ராகவ் பிரசாத் எதிர்ப்பே இல்லாமல் பொத்தென்று சரிந்தார் மங்கல்ராம் திடுக்கிட்டு போய் மறுபடியும் கூப்பிட்டு பார்த்தார் மங்கல்ராம் மங்கல்ராம் எழுந்துருங்க மங்கல்ராம் அவரிடம் அசைவே இல்லை அவருடைய மூக்கு அருகே கையை வைத்து பார்த்தார் சுவாசம் இல்லை உடல் சில்லிட்டு போயிருந்தது உற்று பார்த்தபோது மங்கல்ராமின் இரண்டு கால்கள் இருந்தும் நெளிந்து நெளிந்து ரத்தம் வழிந்து கெட்டியாய் உறைந்து போய் கிடப்பது அப்பொழுது அவருக்கு தெரிந்தது அத்தியாயம் எட்டு போரா முதலில் திடுக்கிட்டாலும் உடனடியாக சுதாகரித்துக் கொண்டான் கண்ட்ரோல் பேனலுக்கு தாவி சென்று மானிட்டர் துப்பிக் கொண்டிருக்கும் தகவல்களை அவசர கதியில் சரிபார்த்துவிட்டு சில பத்தான்களை அழுத்தினான் விண்கப்பல் அந்த குழுங்களில் இருந்து விடுபட்டு சீரான நிலைக்கு திரும்ப சில வினாடிகள் பிடித்தன இதற்குள் தடுமாறி கீழே விழுந்த ஹேலி மெல்ல எழுந்து நிற்க முயன்றாள் போரா வேகமாக அவளிடம் சென்று அவளை தாங்கி தூக்கினான் பிறகு மெடிக்கல் ரோபோ தனது அல்ட்ரா வயலட்டை அனுப்பி அவளை முழுமையாக ஸ்கேன் செய்து உடம்பில் ஏற்பட்டிருக்கும் காயத்தை டிஸ்பிளேவில் காட்டிவிட்டு டெலிவரி ட்ரேயில் கொஞ்சம் மருந்து பொருட்களை வெளியே தள்ளியது போரா அவசரமாக முதலுதவி செய்து ஹேலியின் தலையில் இருந்து கொட்டும் நீல திரவத்தை நிறுத்தினான் தலையை பிடித்து கொண்டே கேட்டால் ஹேலி முதல் அதை கேட்டதும் வலியையும் பொருட்படுத்தாமல் போராவை பாராட்டினால் ஹேலி அதே வினாடியில் கண்ட்ரோல் பேனலில் அபாய அறிவிப்பு சிக்னல் விளக்குகள் சட்டென்று சொல்லி வைத்தார் போல ஒரே சமயத்தில் பிரகாசமாக ஒளிர ஆரம்பித்தன சத்தமும் கேட்க ஆரம்பித்தன இருவரும் வேக வேகமாக பேனலை நோக்கி ஓடினார்கள் போரா சத்தமிட்டான் ஹேலி கம்ப்யூட்டருக்கு தாவி லேண்டிங் ரோட்டுங்களை இயக்கிக் கொண்டே விண் கப்பலுடைய உடம்பில் அப்பிக் கொண்டிருக்கும் கோழி முட்டை வடிவ ஜன்னல் வழியாக வெளியே பார்த்தால் அடர்த்தியான காட்டு பிரதேசம் மரங்கள் இருந்தன செடி கொடிகள் இருந்தன அந்த நிலா வெளிச்சத்தில் அது தெளிவாக ஹேலிக்கு தெரிந்தது அவள் லேண்டிங் ரோட்டுங்களை செயல்படுத்திய உடனேயே அலாரங்கள் தங்கள் தொண்டையை நிறுத்திக் கொண்டன போரா சீரியஸான முகத்தோடு அவளை பார்த்தான் நம்பிக்கையோடு ஹேலி சொன்ன அந்த அர்த்த ராத்திரி வினாடியில் காட்டு பிரதேசத்தின் அடர்ந்த மரம் ஒன்றின் கிளைகளை சட சடவென முறித்து கொண்டு செங்குத்தாக தரையிறங்கி குத்திட்டு நின்றது பிராக்சிமா கிரகத்தின் அந்த விண் கப்பல் அத்தியாயம் ஒன்பது காலிங் பெல் வீறிட்டது தூக்கம் களைந்து கண்விழித்த கரண் எரியும் விழிகளை கசக்கிக் கொண்டே படுக்கையில் புரண்டு ரிஸ்க் வாட்சை எடுத்து பார்த்தான் ஏழு மணி பதினைந்து நிமிடங்கள் ஐம்பத்தைந்து வினாடிகளை அது காட்டியது மீண்டும் காலிங் பெல் கத்தியது பெட்ஷீட்டை உதறிவிட்டு படுக்கையை விட்டு எழுந்தான் தலைமுடியை கையால் வடித்துக்கொண்டே முகப்பு கதவை நெருங்கினான் வெளியே பனியிரம் படர்ந்த வாசற்படியில் 
ஸ்வெட்டருக்குள் பொதிந்த அனிதா தெரிந்ததும் தூக்கமெல்லாம் சட்டென்று அவனுக்கு காணாமல் போனது முகம் மலர்ந்தான் அனிதா நீயா வாட் இஸ் சர்ப்ரைஸ் இவ்வளவு ஏர்லி மார்னிங்ல உன்னை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ரியலி சர்ப்ரைஸ் இது உனக்கு ஏர்லி மார்னிங்கா மணி ஏழராக போது தெரியுமா சூரியன் சூழ்நு அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு கரண் சிரித்தான் சூரியனோட வேக்கப் டைமுக்கும் என்னோட வேக்கப் டயத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் காலையில் ஆறு மணிங்கிறது அதிகாலை எட்டு மணிங்கிறது விடிகாலை வாசலில் கிடந்த பால் பாக்கெட்டை எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே வந்தால் அனிதா நான் ப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வர்றதுக்குள்ள எனக்கு காஃபி ரெடி பண்ணி தரியா உனக்கு புண்ணியமாக போகும் தாயே என்று கரண் கேட்க உன்னை மாதிரி ஒரு வாழைப்பற சொம்பியில் நான் பார்த்ததே இல்லை அந்த உலகத்தில் காஃபி மேக்கர் பிளக்கில் சொருவி பால் பாக்கெட் அதுக்குள்ளே கொட்டுறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணுமா உனக்கு என்ன தான் காஃபி மேக்கரோ அந்த காலத்து விறகடுப்போ அடுத்தவங்க போட்டு கொடுக்கறத வாங்கி குடிக்கிற சுகமே வேற தான்ப்பா சரி போ போ போய் ப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வா என்று சொல்லி கொண்டே போலி கோவத்தோடு அவளை தள்ளினால் அனிதா கரண் ப்ரெஷ் செய்து கொண்டு வந்த பிறகு அனிதா காஃபி போட்டு வைத்திருந்தாள் அதை இருவரும் குடித்து கொண்டே பேச ஆரம்பித்தார்கள் கரண் கேட்டான் என்ன காலங்காலத்தில் நேராக நான் பார்க்க வந்திருக்க ஏதாவது முக்கியமான விஷயமா ஆமாம் கரண் ராத்திரி பூரா எனக்கு சரியாக தூக்கமே வரல உன்னை பார்த்து பேசணுன்ற தவிப்பு எனக்கு இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு கண்டிப்பாக அஃபிஷியல் மேட்ராக இருந்தால் நைட்டே ஃபோன் பண்ணி என் தூக்கத்தை கலைச்சிருப்பேன் கண்டிப்பாக பர்சனல் மேட்ராக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக ஆமாம் ஆமாம் நீ சொல்கிறது சரி தான் சரி நீ என்ன பேச போகிறன்னு கூட நான் ஜோசியம் சொல்கிறேன் கேளு மறுபடியும் கனவு வந்திருக்கும் சாரி சாரி உன்னோட பாஷையில் சொல்லணுன்னா உள்ளுணர்வு வந்திருக்கும் அந்த ஃப்ராக்சிமா கரகத்திலேருந்து ஏதாவது ஒரு புதுசாக இன்ஃபர்மேஷன் அதான் வந்துச்சா உனக்கு கரண் ஐ எம் நாட் ஜோக்கிங் கவலைப்படாத அனிதா கண்டிப்பாக இன்றைக்கி நம்ம டாக்டரை பார்த்துடலாம் சரியா கரண் அதை பற்றி நான் இப்போ பேச வரல இன்னொரு விஷயம் நேற்று நடந்துச்சு இன்னொரு விஷயமா என்னது சந்தனம் பத்திரிகையிலேருந்து ரெண்டு பேர் நேற்று என்ன பார்க்க வந்தாங்க இந்த மேட்ரை கவர் பண்ணால் அவங்க ரெடியாக இருக்காங்களாம் எனக்கு நிறைய பணம் தரதாகவும் ஆசை காட்டினாங்க கரண் நெற்றியை சுருங்க அவளை பார்த்தான் அனிதா நீ என்ன சொல்கிற நமக்குள்ளே நாம் பேசிக்கிட்ட விஷயம் அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அவங்க ஆள் வச்சு ஒட்டு கேட்குறாங்க கரண் அப்படின்னா நம்ம ஆஃபீஸில் புல்லுருவிகள் இருக்காங்களா ம் ஆமாம் நம்ம எடிட்டர் கிட்ட இந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம உடனே சொல்லணும் ஆ ஆ சொல்லிட்டா அப்படியே அவர் நம்பிடுவார் அனிதா ஃப்ராக்சிமா கரகத்து மேட்ரு வேறு இது வேறு ரெண்டுத்தையும் போட்டு குழப்பிக்காத இந்த விஷயத்தை கண்டிப்பாக நம்ம அவர்கிட்ட சொல்லியே ஆகணும் கரண் அது அவர் நம்புற நேரம் கண்டிப்பாக இப்போ வந்துருச்சு பத்திரிகையில் இதை பற்றி எழுதுறதும் எழுதாமல் போகிறதும் ரெண்டாவது பட்சம் முதல்ல நான் சொல்கிறது அவர் நம்பியே ஆகணும் அவருடைய செல்வாக்கை பயன்படுத்தி ஒரு தேடுதல் வேட்டையை நாம் நடத்தியே ஆகணும் என்ன சொல்கிற அனிதா தேடுதல் வேட்டையா எதுக்கு யாரை தேடணும் அந்த உள்ளுணர்வோட தொடர்ச்சி நேற்று அத்த ராத்திரியில் எனக்கு வந்துச்சு நேற்று எனக்கு சரியாக தூக்கம் வரல கம்ப்யூட்டரில் சேட் பண்ணிட்டு இருந்தப்ப என்ன அறியாமல் நான் ஒரு ஆஃப் அன் அவர் தூங்கிட்டேன் என்று அனிதா சொல்ல அனிதா திஸ் இஸ் வெரி சீரியஸ் கேஸ் இன்னைக்கே நம்ம டாக்டரை பார்த்தே ஆகணும் என்று கரண் சொல்ல சும்மா டாக்டர் டாக்டர்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா எனக்கு கெட்ட கோபம் வரும் கரண் சரி சரி நான் குறுக்க பேசலை நடந்தது என்னன்னு கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லு சொல்கிறேன் கேளு ஸ்பேஸ்ஷிப்பில் புறப்பட்ட அந்த வேட்டு கிரகத்தை சேர்ந்த ரெண்டு பேருமே பூமியில் தர இறங்கிட்டாங்க அவங்களால யாருக்கு என்ன ஆபத்து ஏற்படுமோனு எனக்கு ரொம்ப பக்கு பக்குன்னு பயமாக இருக்குது ஓகே அனிதா நீ சொல்கிறத நான் முழுசாக நம்புறதாகவே வச்சுப்போம் இதில் நாம் செய்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது என்ன கரண் இப்படி கேட்குற போலீஸுக்கு நாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் சரி இன்ஃபார்ம் பண்ணால் சிரிப்பாங்க அனிதா எனக்கு தெரியும் நீயும் நானும் போய் சொன்னால் கண்டிப்பாக சிரிக்க தான் செய்வாங்க ஆனால் எடிட்டர் மாதிரி கொஞ்சம் செல்வாக்கான பெரிய ஆட்கள் சொன்னால் அந்த வார்த்தை கொஞ்சம் மதிப்பு கொடுப்பாங்க ஏதாவது விபரீதம் ஏற்படுறதுக்கு முன்னால் அந்த வேற்றுக்கிறக்க உயிரினத்தோடைய நடமாட்டத்தை ட்ரேஸ் பண்ணி அழிவுகளை தடுக்கலாம் இல்லையா அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் யோசனையோடு ஆழமாக மூச்சை உள்ளி இழுத்த கரண் தலையாட்டினான் சரி இன்னொரு தடவை அவர்கிட்ட நாம் இதை பற்றி பேசி பார்க்கலாம் இப்போவும் அவர் அந்த விஷயத்தை ரொம்ப பெருசாக எடுத்துக்கலனா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ண வேணாம் நடக்கிறது நடக்கட்டும் சரியா அனிதா அதற்கு சரி என்று சொன்ன அதே வினாடி கரனுடைய கார்லஸ் டெலிஃபோன் அலர ஆரம்பித்தது அவன் ஸ்பீக் பத்தனை அழித்து விட்டு பேச ஆரம்பித்தான் ஹலோ நான் அழிட்டு பேசுகிறேன் மறுமுனையில் குரலை கேட்டதும் பரபரப்பானான் கரண் குட் மார்னிங் சார் ஆ குட் மார்னிங் எனத்திங் இம்பார்ட்டன் சார் இந்த நேரத்தில் ஃபோன் பண்ணியிருக்கீங்க ஆமாம்ப்பா நான் அனிதாவுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் அவளோட வீட்டில் ரிங் போய்கிட்டே இருக்கு எடுக்க மாட்டா மொபைலுக்கு ட்ரை பண்ண நாட் ரீச்சபிள்னு தகவல் வருது அனிதா இங்கே தான் சார் இருக்கா இவ்வாறு சொல்லி கொண்டே ரிசீவரன் வாயை பொத்தி கொண்டு அனிதாவிடம் சொன்னான் எடிட்டர் தான் பேசுகிறாரு ஓ மொபைல் ஃபோனுக்கு ட்ரை பண்ணாரா நாட் ரீச்சபிள்னு சொல்லிச்சான் ஏ ஆமாம்ப்பா
கார்டில் செய் அனைத்தான் காரன் எடிட்டர் எதுக்கு ஃபோன் பண்ணார் என்ன சொன்னார் காரன் அனிதா கேட்க நம்ம ரெண்டு பேரையும் உடனே கிளம்பி ஆஃபீஸ்க்கு வர சொல்கிறாரு அப்படியா எதுக்கு நாம் அவர்கிட்ட என்ன பேசணும்னு நினச்சமோ அது விஷயமா பேசுறதுக்காக அவர் காத்துட்டு இருக்காரு அவருக்கு நீ சொன்ன விஷயத்துல கொஞ்சம் நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருக்கு அனிதா வியப்பாக அவனை பார்த்தாள் எப்படி திடீர்னு என் மேல நம்பிக்கை வந்துச்சு அவருக்கு ஏதாவது ஆதாரபூர்வமா தகவல் ஏதாவது கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த வேட்டு கிரக வாசிகளுடைய தாக்குதல் ஆரம்பம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இவ்வாறு அனிதா சொல்ல அவளுடைய கண்கள் கலவர பார்வைக்கு சென்றன அத்தியாயம் பத்து போலீஸ் போட்டோகிராஃபரின் கேமராவுக்குள் சலனம் இல்லாமல் சிறையாகி கொண்டிருந்தார் மங்கள்ராம் அந்த ஏசி ரூமுக்குள் எப்படியோ நுழைந்துவிட்ட ஒற்றையி அவர் மூக்கின் மேல் உட்காருவதும் பரப்பதுமாக இருந்தது முக்கிய அரசியல் புள்ளிகள் சிலர் அதிர்ச்சியில் உறைந்த முகங்களோடு நடக்கிற போலீஸ் விஷயங்களை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் சைரனோடு போர்டிகோவில் வந்து நின்ற கருப்பு நிற அம்பாசிடரில் இருந்து இறங்கிய போலீஸ் ஐஜியை ஸ்பாட்டில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் இளம் இன்ஸ்பெக்டர் விரைப்பான சல்யூட் ஒன்றை அழித்து எதிர்கொண்டார் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் என்னப்பா அந்த இன்ஸ்பெக்டரிடம் கேட்டுக்கொண்டே உள்ளே நுழைந்தார் ஐஜி சார் மங்கள்ராம் அவருடைய பர்சனல் ரூம்ல இருக்கிறப்ப இறந்திருக்காரு இது வரைக்கும் குழு எதுவுமே கிடைக்கல சார் மர்டரா இல்ல இயற்கை மரணமா இயற்கையான மரணம் இல்லைன்னு தோணுது சார் மோட் ஆஃப் மர்டர் என்ன இன்னும் தெரியல சார் போஸ்ட்மார்டம் மூலமா தான் அது தெரியும் வீட்டுல யாரெல்லாம் இருக்காங்க நாலு செக்யூரிட்டி மென்னையும் சேர்த்து மொத்தம் இருபது விளையாட்கள் வீட்டுல இருக்கிறப்ப இந்த மரணம் நடந்திருக்கு சார் எல்லாரையும் முதல் கட்டமா விசாரிச்சு பார்த்துட்டோம் யார் மேலையும் சந்தேகப்படுற மாதிரி முகாந்திரம் எதுவுமே ஏற்படல சார் அவர் சாவரத்துக்கு பத்து நிமிஷம் முன்னால ஒரு சர்வெண்ட்டை கூப்பிட்டு பேசியிருக்காரு இது தவிர கேட் செக்யூரிட்டி கிட்ட இன்டர்காம்ல பேசியிருக்காரு சார் அப்படியா என்ன பேசினாரு சயின்டிஸ்ட் ராகவ் பிரசாத் இவர் சந்திக்க வந்துட்டு இருந்தார் அவரை ரிசீவ் பண்ணி தன்னோட அறைக்கு அனுப்பி வைக்கும்படியா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தந்திருக்காரு சார் ஐஜியுடைய அகலமான நெற்றியில் நிறைய சுருக்க வரிகள் பிறந்தன சயின்டிஸ்ட் ராகவ் பிரசாத்தா ஆமா சார் அவர் இவரோட அறைக்கு போனப்பதான் இறந்து கிடைக்கிறது தெரிஞ்சது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தந்ததும் அவரு தான் சார் அவருக்கும் மங்கள் ராமுக்கும் என்ன தொடர்பு ரெண்டு நாள் முன்னாடி ராகவ் பிரசாத்த மங்கள் ராம் மீட் பண்ணி பேசியிருக்காரு ராகவ் பிரசாத் நிறைய அதிர்ச்சிகரமான தகவல் எல்லாம் சொல்றாரு சார் ஐஜியின் புருவங்கள் நெளிய இன்ஸ்பெக்டருடைய முகத்தை உற்று பார்த்தார் வாட் அதிர்ச்சிகரமான தகவல்களா என்ன சொல்றாங்க ஆமா சார் அந்த மரணத்துல ஏலியன்ஸுக்கு தொடர்பு இருக்கிறதா அவர் சொல்றாரு என்ன ஏலியன்ஸா அதாவது வேற்றுக்கிரக மனிதர்கள் ஆமா சார் என்னையா அது விஞ்ஞானி ராகவ் பிரசாத் இங்க இருக்காரா ஹால்ல தான் சார் இருக்காரு அவர்கிட்ட நான் பேசணும் ஓகே சார் நான் அவரை கூப்பிட்டு வரட்டுமா இல்லை இல்லை முதல்ல சம்பவம் நடந்த அறையை பார்க்கணும் வந்து காட்டு இன்ஸ்பெக்டர் ஐஜிஐ மாடில் இருந்து மங்கள் ராமின் பர்சனல் அறைக்கு அழைத்து வந்தார் பவுடர் தூவி கொண்டிருந்த ஃபாரன்சிக் ஆட்கள் ஐஜிக்கு விஷ் பண்ணிவிட்டு பணியை தொடர்ந்தார்கள் ஐஜி நிதானமாக அறை முழுவதையும் ஒரு முறை பார்வையால் கழுவிவிட்டு மங்கள் ராமின் உடல் மேல் சற்று நேரம் பார்வையை நிறுத்தி வைத்திருந்தார் கண்ணும் நாக்கும் வெளியே தள்ளி இருக்கு இவர் கழுத்து நெரிச்சு கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல அப்படிதான் சார் நானும் யூகிச்சேன் ஆனா அந்த யூகம் தப்பு சார் ஆஹ் எதை வச்சு அப்படி சொல்றீங்க கண்ணு நாக்கெல்லாம் வெளியே தள்ளுற அளவுக்கு கழுத்தை நெரிச்சிருந்தா நிச்சயமா கழுத்துல விசிபிள் மார்க்ஸ் இருக்கணும் சார் ஆனா அப்படி எந்த மார்க்ஸுமே மங்கள்ராம் கழுத்துல இல்ல ஐஜி யோசனையாய் நெற்றி ஐக்கிற இன்ஸ்பெக்டர் தன் கணிப்பை மேலும் வெளிப்படுத்தினார் வீடு பூராவும் ஆட்கள் இருக்கிறப்ப இப்படி பலத்காரமா கொலை செய்யணும்னா அதுக்கு இங்க ஒரு பெரிய போராட்டமே நடந்திருக்கும் சார் ஆனா இந்த ரூம் துளி கூட கலையாம அப்படியே வச்சது வச்சபடியா இருக்கு ஓகே நீங்க சொல்ற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் யோசிக்க கூடிய விஷயம்தான் அது மட்டும் இல்ல சார் வழிச்சு சீவன மங்கள்ராமுடைய தலை கூட கலையாம அப்படியே இருக்கு சார் ஏயா யூ ஆர் கரெக்ட் தீவிர யோசனையுடன் அந்த அறையை கடந்த ஐஜி ஹாலில் இருந்த ராகவ் பிரசாத்தை வந்து சந்தித்தார் பரஸ்பர அறிமுகம் முடித்து கொண்டு விஷயத்திற்கு வந்தார் ஐஜி மங்கள் ராம் உங்களுக்கு எப்படி பழக்கம் ராகவ் பிரசாத் பேச ஆரம்பித்தார் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால என்ன வந்து சந்திச்சார் சார் தனக்கு ஏதோ ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கதாகவும் அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்க ஆபத்துல இருந்து என்னாலதான் காப்பாத்த முடியும்னு நினைச்சதுனால என்ன பார்க்க வந்திருக்குன்னு அவர் சொன்னாரு அவரு நினைச்சா இசட்ல அவர் செக்யூரிட்டி கூட வாங்கிக்க முடியுமே அவர் எதுக்காக தன்னோட பாதுகாப்புக்காக உங்களை வந்து பார்த்தாரு எஸ் சார் இதே கேள்வியை தான் நானும் அவர்கிட்ட கேட்டேன் அதுக்கு அவர் என்ன ஆன்சர் பண்ணாரு வினோதமான ஆபத்து என்ன சூழ்ந்திருக்கு வேற்றுக்கிரக வாசிகளுடைய நடமாட்டத்தை நான் உணர்றேன் அதனாலதான் உங்ககிட்ட உதவி கேட்டு வந்திருக்குன்னு என்கிட்ட சொன்னாரு சரி நீங்க அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணீங்களா
இந்த நடமாட்டம்லாம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா மிஸ்டர் ராகவ் பிரசாத் இருக்குன்னு நிரூபிக்க முடியலனாலும் இல்லைன்னு மறுக்க முடியாது சார் அப்படின்னா நீங்கள் மங்கல்ராமுக்கு எந்த உதவியுமே செய்யலை கரெக்டா நோ நோ எனக்கு இருந்த வேலை பளவுக்கு மத்தியில் புதுசாக இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் ஈடுபட எனக்கு நாட்டம் ஏற்படலை முதல்ல இது எந்த அளவுக்கு உண்மை இதனுடைய தீவிரம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க தான் நான் விரும்பினேன் அதனால் சில யோசனைகள் சொல்லி அவரை நான் திருப்பி அனுப்பி வச்சேன் ஆ எந்த மாதிரியான யோசனைகள் நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த நடமாட்டத்தை ஸ்டில் கேமராவிலேயோ இல்லை வீடியோ கேமராவிலேயோ ஷூட் பண்ண சொன்னேன் அப்போ தான் இது சம்மந்தமாக மற்றவங்ககிட்ட பேச முடியும் பெரிய அளவில் உதவிகள் தேவைப்படணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான ஆதாரங்கள் நம்ம கையில் இருக்கணும்ல சார் அந்த எண்ணத்தில் தான் நான் அப்படி சொன்னேன் நல்லா தான் சொல்லியிருக்கீங்க அதுக்கு மங்கல்ராம் என்ன சொன்னார் அது அவரும் ஒத்துக்கிட்டார் அதற்கான முயற்சியில் அவர் இறங்கணும்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு திடீர்னு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அவசரமாக என்னை இங்கே வர சொன்னார் தன்னுடைய கேம் கார்டில் ஏதோ ஒரு வினோத உருவங்களை பதிவு செஞ்சு வச்சிருக்கிறதா அவர் சொன்னார் ராகவ பிரசாத் சொன்னதும் சட் என்று பரபரப்பானார் ஐஜி இஸ் இட் அப்படியா சொன்னார் அதனால தான் சார் நான் இங்கே உடனே புறப்பட்டு வந்தேன் ஆனால் இங்கே நான் வரும்போதே துரதிருஷ்டவசமாக மங்கல்ராம் இறந்து கிடந்தார் ஐஜி பரபரப்பு விலகாத குரலில் கேட்டார் அப்படின்னா அவர் படம் பிடிச்ச கேமரா இங்கே தான் இருக்கணும் இல்லையா ஆமாம் இங்கே தான் இருக்கணும் வந்த உடனே அவர் இறந்து கிடந்ததை பார்த்த அந்த அதிர்ச்சியில் எனக்கு அதை பற்றி யோசிக்க தோணலை சார் சர்வன்ஸை கூப்பிட்டு சொன்னேன் அப்புறம் போலீஸுக்கு தகவல் கொடுத்துட்டு காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சரி அந்த கேம் ரெக்கார்டர் அவரோட ரூமில் தானே இருக்கும் ஆமாம் சார் ஐஜி இன்ஸ்பெக்டரை கூப்பிட்டு விஷயத்தை சொல்ல உத்தரவுகள் பறந்தன அடுத்த சில வினாடிகளில் மங்கல்ராமின் பர்சனல் அறைக்குள் கேமரா வேட்டை ஆரம்பமானது பத்து நிமிட தேடலுக்கு பிறகு கம்ப்யூட்டருக்கு மேஜைக்கு கீழே கையடக்க டிஜிட்டல் வீடியோ கேமராவை கண்டுபிடித்தார்கள் சோனி டிஜி கேம் தங்க எழுத்துக்கள் அதன் கருப்பு உடம்பில் மின்னியது உள்ளங்கை சைஸில் எல்சிடி டிஸ்பிளே ரொம்ப சின்னதா இருக்கே டிவிலோ கம்ப்யூட்டர்லோ கனெக்ட் பண்ணி பெருசா பார்க்க முடியும் சார் அப்படின்னா ஹால்ல இருக்க டிவில உடனே அதை கனெக்ட் பண்ணுங்க என்று ஐஜி சொல்ல அவருடைய உத்தரவை தொடர்ந்து அவர்கள் செயல்பட ஆரம்பித்தார்கள் அடுத்த பத்தாவது நிமிடத்தின் ஆரம்பத்தில் ஹால் டிவியில் அது இணைக்கப்பட அந்த கேமராவில் பதிவாகியிருந்த காட்சிகள் ஓட ஆரம்பித்தன அத்தியாயம் பதினொன்று இருபதாவது நிமிடம் கரணும் அனிதாவும் எடிட்டரின் மேஜைக்கு முன்னால் இருந்தார்கள் எடிட்டர் படு சீரியஸான முகத்தோடு இருந்தார் அனிதா நீ முன்கூட்டியே சொல்லியிருந்தோம் நான் கோட்டை விட்டுட்டேன் கிரைம் நிருபர் கிட்ட இருந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால எனக்கு ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு என்ன நியூஸ் சார் பிரபல அரசியல்வாதி மங்கல்ராம் இருக்கார்ல அவர் இறந்துட்டாரு உனக்கு அது தெரியுமா அந்த வேலை மொபைல் போனுக்கு தகவல் வந்துச்சு சார் ஆ அவர் சாவல மர்மம் இருக்கு மங்கல்ராம் வீட்டுல இருந்த இஸ்ரோ விஞ்ஞானி ராகவ பிரசாத்த நம்ம நிருபர் சந்திச்சு பேசியிருக்காரு கரணும் அனிதாவும் புருவங்களை சுருக்கினார்கள் விஞ்ஞானி ராகவ பிரசாத்தா அவர் எங்க சார் இங்க வந்தாரு இதே ஆச்சரியத்தோட தான் நம்ம நிருபர் அவர் வாயை கிளறி இருக்காரு அப்ப அவர் தந்த தகவல்கள் நீ சொன்ன விஷயங்களோட நல்லா ஒத்து போகுது அனிதா அவர் என்ன சார் சொன்னாரு கொஞ்ச நாளாவே யூஎஃப்ஓ நடமாட்டங்களை பத்தி மங்கல்ராம் ஃபீல் பண்ணியிருக்காரு அதை பத்தி ராகவ பிரசாத் கிட்ட அவரு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரு ஆனா ராகவ பிரசாத் அவர் சொன்னத அவ்வளவு சீரியஸா எடுத்துக்கல விளைவு இப்ப மங்கல்ராம் உயிரோடு இல்ல சில விஷயங்கள்ல உள்ளுணர்வு சொல்றத ஏத்துக்கதான் வேணும் ஆதாரம் தேடிட்டு இருக்க கூடாதுன்ற நிஜத்தை இப்ப நான் புரிஞ்சுகிட்டேன் அனிதா கரண் சொன்னான் சார் அப்படினா அடுத்த அனிதா சொல்ல போற விஷயத்த நீங்க சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டு நடவடிக்கை எடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு விபரீதத்தை தவிர்க்க முடியும் சார் யூ ஆர் கரெக்ட் கரண் என்ன விஷயம் அனிதா நீ சொல்லு உள்ளுணர்வு என்ன சொல்லுது நீ இப்ப என்ன சொன்னாலும் அதை முழுசா நம்புறதுக்கு நான் தயாரா இருக்க அனிதா பேச ஆரம்பித்தால் பிராக்சிமா கிரகத்தில இருந்து ரெண்டு ஏலியன்ஸ் ஏதோ ஒரு அடர்ந்த காட்டு பகுதிக்குள்ள அவங்களோட விண்கப்பல லேண்ட் பண்ணிருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் சார் அந்த ஏலியன்ஸோடைய அடுத்த குறி யாருன்னு உன்னால சொல்ல முடியுமா அனிதா அனிதா பலமாக உதட்டை பிதிக்கி தெரியாது சார் அதை உன்னால சொல்ல முடியலன்னா பரவாயில்ல அனிதா ஆனா உன்னோட இந்த உள்ளுணர்வு அந்த அனுபவத்தை உடனடியா ஒரு கட்டுரையா எழுதி கொடு அடுத்து வர்ற இதழ்ல அதை பப்ளிஷ் பண்ணலாம் அந்த கட்டுரையை பார்த்த பின்னாடி இந்த மாதிரி அனுபவத்துக்கு ஆளான வாசகர்கள் யாராவது கண்டிப்பா இருப்பாங்க அப்படி இருந்தாங்கன்னா நிச்சயமா நம்ம தொடர்பு கொண்டு பேசுவாங்க அனிதா தலை அசைத்தாள் ஓகே சார் அப்ப நான் உடனே எழுதி தரேன் அவள் சொன்ன வினாடி டெலிபோன் வீரிட்டது ரிசீவரை எடுத்து காதில் வைத்தார் எடிட்டர் மறுமுனை பேசியதை உன்னிப்பாக கேட்டுக்கொண்டே தலை அசைத்தார் எஸ் ஓ ஓகே ரிசீவரை வைத்த கையோடு அவளிடம் சொன்னார் கிரைம் ரிப்போர்ட்டர் கிட்ட இருந்து இப்போ ஒரு கால் வந்துச்சுமா என்ன விஷயம் சார் எனிங் சீரியஸ் ம் விஞ்ஞானி ராகவ பிரசாத் அனிதாவை உடனே பார்க்கணும்னு விருப்பப்படுறார்
ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாமே முடிச்சுட்டு பாடியை அவங்களுடைய சொந்தக்காரங்க கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டோம் சார் மங்கல்ராமோட உடல பொதுமக்கள் பார்வைக்கு வச்சுட்டாங்க ஐஜி கேட்டார் போஸ்ட்மார்டம் எப்ப முடிஞ்சது ஆஃப் அன் அவருக்கு முன்னால சார் ஆ பிஎம் ரிப்போர்ட் எப்ப கிடைக்கும் சீக்கிரமா தர சொல்லி ரெக்வஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் சார் அது இருக்கட்டும் ஓவரால் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது மூளைக்கு போற பிளட் வெசல்ஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே வெடிச்சிருக்கு சார் அவர் மரணத்துக்கு அதுதான் காரணம் அப்படியா அந்த பிளட் வெசல்ஸ் வெளிச்சத்துக்கு என்ன காரணம் கேட்டீங்களா கேட்டேன் சார் அளவுக்கு அதிகமான ஹைப்பர் டென்ஷன் ஏற்படுறப்ப இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொன்னாங்க அல்லது மித மிஞ்சின கோபம் பயம் உண்டானா கூட இப்படி ஆகலான்னு சொன்னாங்க சார் இவரு விஷயத்த வச்சு பார்த்தா அந்த வேற்றுக்கரக வாசிகளை பார்த்து பயந்ததுனால இப்படி ஆயிருக்குமோ ஒண்ணுமே புரியல சார் விஞ்ஞானி ராகவ பிரசாத் இந்த விஷயத்த சொல்லாம இருந்திருந்தாருனா நமக்கு வேலையே இருந்திருக்காது இது இயற்கையான மரணம்னு நாம் நினைச்சிருப்போம் ஐஜி ஆமோதிக்க இன்ஸ்பெக்டர் தொடர்ந்து பேசினார் சார் ஒரு ரெக்வஸ்ட் ஆ என்ன என்ன அந்த கேஸ்ல இருந்து ரிலீவ் பண்ணிடுங்க சார் ஆ ஏயா சாதாரண கொலை கேஸ்னா என்னால் ரொம்ப சுலபமாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த கேஸ்ல எனக்கு புரியாத டெக்னிக்கலி சவுண்டாக இருக்கிற ஒரு கிரைம் பிரான்ச் ஆஃபீஸர் தான் சார் இந்த கேஸ் ரீல் பண்ண முடியும் எனக்கு தோணுது ஐஜி புண்ணை கைத்தார் எனக்கு ஏற்கனவே இந்த தாட் இருந்துச்சு அதனால தான் கிரைம் பிரான்ச் ஹைடெக் டிவிஷன்ல இருந்து மாதவங்கிற ஒரு இன்டெலிஜென்ட் ஆஃபீஸரை வர சொல்லியிருக்கேன் அவர் சொல்லி முடிக்கும் முன்பு கதவு தட்டப்பட ஐஜி எஸ் சொல்ல மாதவ் உள்ளே வந்தான் காட்டன் ஷர்ட் ஜீன்ஸில் ஒரு கல்லூரி மாணவனை போல தோற்றம் அளித்தான் தலைமுடியை ஒரு கையால் ஸ்டைலாக ஒதுக்கி விட்டு கொண்டே மறு கையால் கூலிங் லாஸை கயற்றினான் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் டேக் யோர் சீட் மாதவ் நன்றி சொல்லிக்கொண்டே எதிர் இருக்கையில் உட்கார்ந்தான் ஒரு சவாலான கேஸ் எனக்காக காத்துட்டு இருக்கிறதா நீங்க சொன்னீங்க ஏதாவது சைஃபரா இல்ல சைஃபை கிரைமா சார் அதை விட காம்ப்ளிகேட்டான விவகாரம் மங்கல்ராம் கொலை கேஸ் கொலையில வேட்டு கிரகத்தை சேர்ந்த உயிரினங்களுக்கு தொடர்பு இருக்கிறதா முதல் கட்ட விசாரணையில ஆதாரபூர்வமா தெரிஞ்சிருக்கு சட்டென்று நிமிர்ந்து உட்கார்ந்த மாதவ் நெற்றியை பலமாக சுருக்கி கொண்டே கேட்டான் இன்ட்ரெஸ்டிங் சார் டீடைல்ஸ் தர முடியுமா இன்ஸ்பெக்டர் தந்த காகித கத்தைகள் அடங்கிய ஃபைலை நிதானமாக புரட்டி முடித்த மாதவ் தீவிரமான குரலில் ஐஜியிடம் சொன்னான் இது ஒரு சவாலான கேஸ் தான் சார் ஆனா என்னால கண்டிப்பா சால்வ் பண்ண முடியும் இவ்வாறு சொன்னவனின் குரலில் டன் டன்னாய் நம்பிக்கை இருந்தது அத்தியாயம் பதிமூன்று அனிதாவும் கரணும் உதவியாளர் காட்டிய கதவை தள்ளிக்கொண்டு உள்ளே செல்ல அங்கே ராகவ பிரசாத் தெரிந்தார் அனிதா அன் கரண் உள்ள வாங்க உதவியாளர் இன்டர்காமில் சொல்லி இருந்ததால் சரியாக பெயர சொல்லி அழைத்தார் ராகவ பிரசாத் கிளாட்டு மீடியூ சார் கை குளிக்கிறவர்களுக்கு இருக்கைகளை காட்டினார் இருக்கையில் அமர்ந்த அனிதா அவரிடம் கேட்டாள் நீங்க என்ன பார்க்கணும்னு சொன்னீங்களாமே சார் எஸ் எஸ் உங்க பத்திரிக்கை ரிப்போர்ட்டர் மூலமா தான் உன்னை பத்தின விவரங்கள் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு சொல்ல போனா உன்னை பார்க்க விரும்பினது இவர் தான் அவர் கையை காட்டியதும் அங்கே உட்கார்ந்திருந்த இளைஞனை கவனித்தார்கள் அவன் புன்னகயத்து கை நீட்டினான் ஐ மாதவ் ஃப்ரம் கிரைம் பிரான்ச் மங்கல்ராம் கேஸை இப்ப நான் தான் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பரஸ்பரம் அறிமுகம் முடித்துக் கொண்ட பின் தொடர்ந்து பேசினான் மாதவ் இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் எனம் புரியாத ஒரு குற்றவாளியை தேட வேண்டிய நிர்பந்தம் எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கு அந்த ஏலியன்ஸ பார்த்தவங்க அல்லது உணர்ந்தவங்க ரெண்டே பேர் தான் ஒன்னு அனிதா நீங்க இன்னொருத்தவரு மங்கல்ராம் மங்கல்ராம் இப்ப உயிரோடு இல்ல ஆனா தனக்கு நேர்ந்த அனுபவங்களை விழாவரியா அவரு ராகவ பிரசாத் கிட்ட சொல்லி இருக்காரு அதனால உங்க ரெண்டு பேரையும் ஒரே இடத்துல வச்சு விசாரணை நடத்தினா எனக்கு குழப்பம் இல்லாம இருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு அதனாலதான் போன் பண்ணி உங்களை உடனே வர சொன்ன இவ்வாறு நீளமாக மாதவ் சொல்லி முடித்ததும் ராகவ பிரசாத் பேச ஆரம்பித்தார் மங்கல்ராம் என்ன மீட் பண்ணல இருந்து அவர் இறந்த கோலத்தை பார்த்த வரைக்கும் நடந்த விஷயங்களை நான் விளக்கமா மாதவ் கிட்ட சொல்லிட்டேன் அனிதா உனக்கு ஏற்பட்ட அந்த அனுபவத்தை நீயும் ஆரம்பத்தில இருந்து வரிசையா கொஞ்சம் சிரம பார்க்காம சொல்லணும் தலையசத்த அனிதா ஆழமாக மூச்சடைத்து தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டு சொல்ல ஆரம்பித்தாள் மாதவ் அவளுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் கூர்ந்து கவனித்தபடி இருந்தான் அவள் முழுதாய் சொல்லி முடித்ததும் சொன்னான் அனிதா நீங்க சொல்ற தகவல்களுக்கும் மங்கல்ராம் சொன்ன தகவல்களுக்கும் ஒரு மெல்லிய வித்தியாசம் இருக்கு என்ன வித்தியாசம் சார் அவர் அந்த வேற்றுக்கிரகவாசிகளை நேர்ல பார்த்ததா சொன்னாரு அவரோட இடத்துக்கு அவங்க வந்ததா சொன்னாரு ஆனா நீங்க கனவு மாதிரி சில நிகழ்ச்சிகளை கண்டிருக்கீங்க இந்த சமயத்தில் ராகவ பிரசாத் குறுக்கிட்டு சொன்னார் ஆனா ஒரு விஷயத்த நீங்க கவனிக்கணும் மாதவ் அனிதா தொடர்ச்சியா கனவு மாதிரி கண்ட நிகழ்ச்சிகளுக்கும் மங்கல்ராம் நேர்ல பார்த்ததா சொன்ன விஷயங்களுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது தான் இங்க ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் மாதவ் ஆமோதித்தான் எஸ் அத பத்தி
அதுல வெற்றி அடைஞ்சிட்டதாகவும் உங்களை போன்ல கூப்பிட்டு அவர் சந்தோஷப்பட்டிருக்காரு எடையில தான் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல அவர் எடுத்த வீடியோல வெறும் ஜன்னல்கள் மட்டும் தான் பதிவாகி இருக்கு அந்த உயிரினங்களோட எந்த சுவடுமே அதுல தெரியல அதனால அந்த வேற்று எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது அனிதா அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு உங்களால கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்ல முடியுமா அனிதா தலையாட்டினால் ஒரு பேப்பர் அண்ட் பென்சில் கொடுத்தா என்னால ஸ்கெட்ச் பண்ணி காட்ட முடியும் சார் ராகவ பிரசாத் மேஜர் ராயரை திறந்து பேனாவையும் பேப்பரையும் பென்சிலையும் தந்தார் கண்களை மூடி சில வினாடி யோசித்து விட்டு அனிதா பேப்பரில் கோடுகளை இழுக்க ஆரம்பித்தாள் மனதுக்குள் பதிந்திருந்த அந்த இரண்டு உருவங்களையும் ஐந்தே நிமிடத்தில் கார்ட்டூன் ஸ்கெட்ச் போல தீட்டி முடித்தவள் மாதவிடம் அதை நீட்டிக்கொண்டே சொன்னாள் இதுதான் அந்த வேற்றுகிரக வாசிகளுடைய அடிப்படை உருவ தோற்றம் ஆனா அவங்க இப்படிதான் தோற்றம் அளிக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல மாதவ குழப்ப முகத்தோடு அவளை பார்த்தான் இல்ல நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியல அனிதா மாலிகுலர் அசம்பிளிங் டிசம்பிளிங் என்னவோ அவங்க பேசிக்கிட்டாங்க சார் என்னது அது அதாவது அது மூலமா அவங்களால தங்களோட உருவத்தை இஷ்டப்படி மாத்திக்க முடியும் உருவத்தை சின்னதாக்கிக்கலாம் பெருசாக்கிக்கலாம் அவ்வளவு அவங்க உடம்புல இருக்கிற பாகத்தை தனித்தனியா கரட்டி வைக்கவும் திரும்பவும் பொருத்திக்கவும் அவங்களால முடியும் அவர் சொல்வதை கேட்டுவிட்டு திகைப்புடன் ராகவ பிரசாத்திடம் திரும்பினான் மாதவ் அனிதா சொல்றது சாத்தியமா சார் ஆமா இத பத்தி அவரும் என்கிட்ட சொன்னாரு தீரட்டிக்கலி இது சாத்தியம்தான் ஆனா நாம இன்னும் பிராக்டிக்கலா அச்சீவ் பண்ணல பூமியில இருக்கிற சில உயிரினங்கள் ஆபத்தான சமயங்கள்ல தங்கள் உடல் உறுப்புகளை விடுவிச்சுக்கிட்டு தப்பிச்சு போறத பாத்திருப்பீங்கல்ல எஸ் இந்த பள்ளி வந்து தன் வாழை வந்து கரட்டிக்கிட்டு தப்பி போறத நான் பாத்திருக்கேன் அந்த மாதிரி சொல்றீங்களா கரெக்ட் அதேதான் மாதவ் அதனுடைய அடுத்த கட்டம் தான் இது அப்படின்னா சந்தேகமே இல்லாம நம்ம விட விஞ்ஞான அறிவுல சில படிகள் மேலானவங்க தான் அவங்க கரெக்டா ஆமான்னு தான் சொல்லணும் அவங்கள என்ன மாதிரியான ஆயுதங்களோட எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கும் மாதவின் அடுத்த கேள்விக்கு புன்னகையை பதிலாக தந்தார் ராகவ் பிரசாத் இதெல்லாம் யூகங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் மாதவ் எதுக்கும் நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுலேயே அதிநவீன ஆயுதங்களை தயாரா வச்சுக்கிறது உத்தமம் அதுக்கு மேல நம்ம நேர்ல பாக்குறோம் அப்படின்னா மூளையை பயன்படுத்தி தான் நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் மாதவ் அவருடைய அறிவுரையை மனதுக்குள் தீவிரமாக அசை போட்டுக் கொண்டிருந்த போது பேக்கெட்டில் இருந்த செல்போன் பிரபல ஆங்கில பாடலை பாடிக்கொண்டே அவனை கூப்பிட்டது எடுத்து காதல் வைத்தவனுடைய முகம் படிப்படியாக மாற ஆரம்பித்தது பேசி முடித்துவிட்டு செல்போனை அணைத்தவன் சீரியஸான குரலில் அவர்களை பார்த்து சொன்னான் அத்தியாயம் பதினான்கு ராகவ பிரசாத் கார் ஓட்டி கொண்டிருக்க அந்த கார் ராட்சச வேகத்தில் சிரி கொண்டிருந்தது முன்சீட்டில் அவருக்கு பக்கத்தில் மாதவ் உட்கார்ந்திருந்தான் மாதவ் தன்னுடைய செல்போன் எண்களை அழுத்த எதிர்முனையில் ரிங் போய் கொண்டிருந்தது காத்திருந்தான் பத்தாவது வினாடி மறுமுனையில் ஹலோ கேட்டது நடிகை வருஷா தானே பேசுறீங்க என்று மாதவ் கேட்டான் ஐ எம் மாதவ் கிரைம் பிரான்ச் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால ஐஜி எனக்கு போன் பண்ணினாரு பேப்பர்ல மங்கள்ராம் கொலையை பத்தி படிச்சுட்டு நீங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஏதோ தகவல் கொடுத்தீங்களாமே ஆமா நான் இப்ப உங்க வீட்டுக்கு தான் வந்துகிட்டு இருக்கேன் கொஞ்ச நாளா வினோதமான சில உருவங்கள் உங்களை கண்காணிக்கிற மாதிரியே இருக்குன்னு நீங்க சொன்னீங்களாமே ஆமா எவ்வளவு நாளா கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரமா அத பத்தி கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்ல முடியுமா நான் தனியா இருக்கிறப்ப எனக்கு பின்னாடி ஏதோ நிழல் ஆடுற மாதிரி இருக்கு யாரோ உத்து பாக்குற மாதிரி இருக்கு ரொம்ப மெலிசா ஒரு பேச்சுக்குரல் கேக்குது சட்டுன்னு நான் திரும்பி பார்த்தா எல்லாமே மறைஞ்சிடுது வெறும் வெறுமையா தான் இருக்கும் அந்த வெறுமைக்கு ஒரு சில செகண்டுக்கு முன்னால ரெண்டு உருவங்களை என்னால பார்க்க முடிஞ்சது வினோதமான உருவங்கள் பெருசு பெருசா மஞ்சள் நிற கண்கள் பச்சை நிற உதடுகள் இப்படிதான் இருக்கும் இத பத்தி நீங்க யாருக்கிட்டயாவது சொன்னீங்களா இல்ல ஏன் வெளிய சொல்ல கொஞ்சம் தயக்கமா இருக்கு நான் கொஞ்சம் லிக்கர் யூஸ் பண்ணுவேன் தொபி பிராங்க் தெரிஞ்சிருச்சு <laughs> பயப்பட வேண்டாம் நான் உங்களை பயமுறுத்துறதுக்காக இதெல்லாம் நான் சொல்லல விஷயத்தோட தீவிரத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு எங்களுக்கு கொஞ்சம் கோஆபரேஷன் தரணும்னு தான் நான் சொல்றேன் எங்களோட பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மதிச்சு அத சரியா கடைபிடிச்சா போதும் உங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் வராம நாங்க பாத்துக்கிறோம் கொஞ்ச நேரத்துல மீட் பண்ணலாம் செல்போனை அணைத்தான் மாதவ் ராகவ பிரசாத் வண்டி ஓட்டி கொண்டே கேட்டார் வருஷா என்ன சொல்றா மங்கள்ராம் உங்க கிட்ட என்ன சொன்னாரோ அதேதான் சொல்றா சந்தேகமே இல்லாம அந்த இனம் தெரியாத அபாயத்துடைய அடுத்த டார்கெட் வருஷாதான் 
டார்கெட் யாருன்னு தெரியறதுல ஒரு வகையில நமக்கு சௌகரியம் தான் இல்லையா என்று ராகவ் பிரசாத் கேட்க கரெக்ட் சார் அவங்கள பொறி வச்சு பிடிக்க எனக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பா இதை நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு சயின்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்ன்றதுனாலதான் உங்களுடைய உதவி எனக்கு ரொம்பவும் தேவைப்படுது விகங்களை வகுக்கிறதுல வர்ஷாவோட பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்ல உங்களுடைய அறிவுரைகளும் ஆலோசனைகளும் எனக்கு நிறையவே தேவைப்படுது ராகவ் பிரசாத் புன்னகைத்தார் ஷுவர் இந்த விஷயத்துல என்னோட முக்கியத்துவம் எனக்கு எவ்வளோன்னு தெரியும் அதனாலதான் நீங்க கூப்பிட்டோடனே நான் வந்துட்டேன் டிராபிக்கில் மேலும் இருபது நிமிடங்கள் ஊர்ந்து வர்ஷாவின் வீட்டை தொட்டார்கள் திறந்தே கிடந்த கேட்டுக்குள் காரை நுழைத்து போட்டி கோவில் போய் நின்றார்கள் கீழே இறங்கியவர்களை ஒரு சிப்பந்தி எதிர்கொண்டான் யார் வேணா வர்ஷாவை பார்க்கணும் நீங்க ப்ரொடியூசரா இல்ல இல்ல போலீஸ் என்று மாதவ் சொன்னதும் அவன் கலவரமானான் வருஷா இல்லையே இல்லையா ஆமா ஷூட்டிங் போயிருக்காங்க ஏய் என்ன கதை விடுறியா நிஜந்தான் சார் அவங்க வீட்டுல இல்ல இப்பதானே நாங்க போன்ல பேசணும் வருஷா தான் எங்களை இங்க வர சொன்னாங்க முதல்ல உள்ள போய் நாங்க வந்திருக்கோம் விவரத்தை சொல்லு அவன் அவஸ்தையோடு சொன்னான் சார் நான் பொய் சொல்லல சார் நீங்க வீட்டுக்குள்ள போய் பாக்குறதா இருந்தாலும் போய் பாருங்க சார் அவனுடைய குரலுடைய உறுதி கண்ணில் தெரிய திகைப்போடு ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் மாதவும் அந்த விஞ்ஞானியும் பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னால எங்களை வர சொல்லிட்டு எப்படி அதுக்குள்ள வெளியே போனாங்க அவன் பதில் தெரியாமல் விழித்துக் கொண்டிருக்க மாதவ் அவனிடம் கேட்டான் நாங்க இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் சொல்லி உனக்கு ஏதாவது சொல்லிருக்காங்களா இல்ல சார் உள்ள வேற யாராவது இருந்தா கேளு அவங்களுக்கு மேனேஜர் யாராவது இருக்காங்களா வருஷாமா மேனேஜர் வச்சுக்கல சார் அவங்க அம்மா தான் எல்லாமே கவனிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா வருஷாவோட அம்மாவை கூப்பிடு அவங்க தான் சார் வருஷாமா கூட்டிட்டு போனாங்க என்று சொன்னவன் சட்டென்று உதட்டை கடித்து கொண்டதை கவனித்தான் மாதவ் வருஷாவோட அம்மா தான் வருஷாவை கூட்டிட்டு போனாங்களா எங்க போனாங்கன்னு சொல்லு இல்ல இல்ல சார் வருஷமாவும் அவங்க அம்மாவும் தான் கிளம்பி போனாங்கன்னு சொல்ல வந்தேன் அவனுடைய குரலில் ஒருவித தடுமாற்றம் வெளிப்பட அதை கவனித்த மாதவ் விடாமல் கேட்டான் நீ என்னவோ பொய் சொல்ற இல்ல சார் எங்க போனாங்க அவங்க உண்மையை சொல்றா ஷூட்டிங் தான் சார் எந்த ஸ்டுடியோ தெரியாது சார் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால என் கூட போன்ல பேசி என்ன வர சொன்ன வருஷா ஷூட்டிங் போயிருக்க வாய்ப்பே இல்ல போலீஸ் கிட்ட போய் சொல்லாதரா அவ்வளவுதான் நீ மாதவுடைய குரலில் கடுமை ஏற கண்களில் கோபத்தி எரிய செட்டென்று அவனுடைய காலரை பற்றினான் மாதவ் நீ உண்மையை சொல்றியா பொய் சொல்றியான கண்டுபிடிக்கிற கலையில மூணு மாசம் ஸ்காட்லாண்ட்ல ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் இப்ப நீ உண்மையை சொல்லணும் வச்சுக்கோ நரம்புகள் புடைக்க உயர்ந்த அவனுடைய கையை பார்த்த அவன் அரண்டு போனான் சார் சார் என்ன விட்டுருங்க சார் நான் உண்மையை சொல்லிடுறேன் சொல்லு வருஷாமாவோட அம்மாவும் அவங்க மாமாவும் அவங்களுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால வலுக்கட்டாயமா எங்கேயோ கூட்டிட்டு போனாங்க சார் அப்படி வா வழிக்கு எங்க கூட்டிட்டு போனாங்க அது சத்தியமா எனக்கு தெரியாது சார் அவங்களுக்குள்ள ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கும் வரவங்க கிட்ட எல்லாம் அதை நான் சொன்னா அப்புறம் என்னோட சீட்டை கிழிச்சிருவாங்க சார் அதனாலதான் அவங்க கிட்ட உண்மையை சொல்லாம ஷூட்டிங் போயிருக்காங்கன்னு சொல்ல சொன்னாங்க சார் அவனை சில வினாடிகள் ஆழமாக ஊடுருவி பார்த்த மாதவ் ஷர்ட் காலரை பிடித்திருந்த கையை தளர்த்தி விட்டு ராகவ் பிரசாத்திடம் திரும்பினான் இப்ப என்ன பண்ணலாம் மாதவ் திரும்பி போக வேண்டியதானா இன்னொரு விபரீத தகவல் கிடைக்கிற வரைக்கும் காத்துட்டு இருக்க வேண்டியதானா மாத உறுதியான குறைகள் அதை மறுத்தான் நோனோ நோனோ சார் நான் கிடைச்ச வாய்ப்பு அவ்வளவு சுலபத்துல விடுறதா இல்ல இப்ப என்ன செய்ய போறீங்க அவங்க ரொம்ப தூரம் போயிருக்க முடியாது எங்க போயிருந்தாலும் வலை வீசி பிடிச்சிடலாம் எப்படி பிடிக்க போறீங்க டிராபிக் நெட்ஒர்க் தகவல் கொடுத்துட்டா அவங்க மடக்கி பிடிச்சிருவாங்க கார் நம்பரை வச்சு மடக்க போறீங்களா எஸ் அவருக்கு பதில் சொன்னவன் அந்த சிப்பந்தியிடம் திரும்பி கேட்டான் டேய் வருஷா எந்த கார்ல போனாங்க என்ன மாடல் கார் அப்படி அவங்க நம்பரையும் சொல்லு அவன் சொன்னான் செல்போனை உயிர்ப்பித்து டிராபிக் நெட்ஒர்க்கிற்கு தகவலை கொடுத்தான் பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுத்து தேடுங்க இந்த காரை எப்படியும் பிடிச்சே ஆகணும் இல்லைன்னா நடிகை வருஷாவுக்கு அது பெரிய ஆபத்துல முடிஞ்சிடும் செல்போனை அணைத்து விட்டு ஒரு பெருமூச்சு விட்டான் மாதவ் அத்தியாயம் பதினைந்து அந்த கார் ராட்சச வேகத்தில் பாய்ந்து கொண்டிருந்தது காரை ஓட்டிக் கொண்டிருந்தவன் வர்ஷாவின் தாய் மாமன் நாராயணா பின் சீட்டில் வர்ஷாவும் அவள் அம்மா பார்வதியும் இருந்தார்கள் மிகவும் குண்டாக இருந்த பார்வதி பின்சீட்டுடைய பாதியை ஆக்கிரமித்திருந்தாள் வழிநடுக வர்ஷாவை திட்டிக்கொண்டே வந்தாள் உன்னை யாரு போலீஸுக்கு போன் பண்ண சொன்னது அதை கேட்டதும் கண்கள் சிவந்திருந்த வர்ஷா சீறிக்கொண்டு பேசினாள் உங்களை யாரு பேரல் கனெக்ஷன் வச்சு நான் போன்ல பேசினதை விட்டு கேட்க சொன்னது பார்வதி பதிலுக்கு சீறினாள் ஆமாண்டி உன் மாமங்கார நாராயணாவுக்கு நான் கொடுத்திருக்கிற முக்கியமான வேலையே உன்னை பத்திரமா பாத்துக்கிறது தான் அவன் உன்னோட ஒவ்வொரு அசவையும் கவனிப்பான் அது என்ன இப்ப எல்லாம் உன்னோட நல்லதுக்கு தான் புரிஞ்சுக்கோ நாகரீகம்னா என்னன்னு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் இம்மி அளவு தெரியுமா இன்னைக்கு நான் டெலிபோன்ல பேசுறத விட்டு கேக்குற இந்த மாம உன்ன நல்லா பாத்துக்கிறனு சொல்லிட்டு ட்ரெஸ் மாத்திர ரூம்ல
வர்ஷா நீ பண்ணனது எவ்வளவு பெரிய மிஸ்டேக் தெரியுமா என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்காம நீ போலீஸுக்கு போன் பண்ணிக்கிறவே கூடாது ஏ நான் எவ்வளவு பெரிய ப்ராப்ளம்ல சிக்கிருக்குன்னு உங்க யாருக்குமே புரியல பேப்பரை படிச்சு பாருங்க அந்த மங்கள் ராமுக்கு ஏற்பட்ட கதை தான் எனக்கும் ஆக போகுது அப்படி எல்லாம் ஆக விடுவோமா எவ்வளவு பெரிய கொமனாலும் சரி ஓ மேல ஒரு சின்ன கீழல் கூட விழாம நானோ பார்வதி அக்காவோ பத்திரமா பாத்துப்போம் புரிஞ்சுக்காம பேசுற மாமா எனக்கு வந்திருக்கிற ஆபத்து நிஜமாவே கொம்பனால தான் அவன் தலையில ஆண்டனால நான் பார்த்தேன் பிராக்சிமான்ற கிரகத்துல இருந்து அவங்க வந்திருக்காங்க அக்கா இவள காலேஜ் வரைக்கும் படிக்க வச்சதான் நீ பண்ண பெரிய தப்பு அதான் கண்ணா அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கா வயசுக்கு வந்த உடனே சினிஃபீல்டுக்குள்ள இறக்கி இருக்கணும் நானா இறக்க மாட்டேன்னு பாக்குறவங்க கிட்ட எல்லாம் இவ போட்டோ ஆல்பம் கொடுத்துட்டேன் காலேஜ் படிக்கிறப்ப தான் அதிர்ஷ்டம் நம்ம வீட்டு கதவை தட்டுச்சு இவளுக்கு ஹீரோன் சான்ஸும் கிடைச்சது பிளீஸ் நீங்க ரெண்டு பேரும் நான் சொல்றது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க நாங்க சொல்றத நீ முதல்ல புரிஞ்சுக்க வருஷா நீ இருக்கிறது சினி ஃபீல்டுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோ கொஞ்சம் அசந்தாலும் சரி அதில் பாதாளத்துக்கு போயிடுவோம் உச்சாணி கொம்புல இருந்த நிறைய பேரு அறவேறு சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்படுறத நான் பார்த்திருக்கேன் அந்த நிலைமைக்கு எங்களை கொண்டு வந்துடாத நீ சின்ன பொண்ணுமா உனக்கு அனுபவம் பத்தாது என்று அந்த அம்மா சொல்ல சம்பந்தம் சம்பந்தம் இல்லாம பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்க ரெண்டு பேருமே அதுக்கும் இந்த வேட்டு கிரக வாசிக்கிற பத்தி நான் போலிசிக்கிட்ட போன் பண்ணி சொன்னதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் சொல்றீங்க உனக்கு புரியல வருஷா நீ சின்ன பொண்ணு அவங்க கிட்ட ஒரு விஷயத்த கொண்டு போனீன்னா அடுத்த நிமிஷம் ஊர் புறா பரவிடும் சரி ஓகே அப்படி என்ன விஷயத்த நான் சொல்லிட்டேன் ஊரலகத்துக்கு தெரியக்கூடாத ஒரு விஷயத்த நல்லதுதான் இது சொன்னா பாத்தியா திரும்பவும் நீ சின்ன பொண்ணுதான் உன்னை எப்படா கவுக்கலானு இண்டஸ்ட்ரி பூரா ஆளுங்க காத்துக்கிட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு இது ஒரு ஜாக் பாட் அடிச்ச மாதிரி வேற்று கரகம் அது இதுன்னு நீ ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருந்தா வச்சுக்கோ உன்னை பைத்தியக்காரன்னு பட்டம் கட்டி ஃபீல்ட விட்டு துரத்திருவாங்கம்மா மாமா என்ன மாமா பேசுறீங்க நம்ம படத்தை நாம தானே ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் யார் இங்க நம்ம துரத்துறதுக்கு இருக்காங்க என்று வருஷா கேட்க படத்தை நாம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் வருஷா ஆனா மார்க்கெட்ட தக்க வச்சாதான் அந்த படமே ஓடும் நாங்க கஷ்டப்பட்டு உனக்கு ஒரு மார்க்கெட்ட உண்டாக்கி வச்சிருக்கோம் அத தயவு செஞ்சு நீயே கெடுத்துடாத புரியுதா இவ்வாறு சொன்ன நாராயணா பார்வதியை கண்ணாடியில் பார்த்தபடியே படப்படத்தான் கா இவ ஐஜு வரைக்கும் போன் பண்ணிட்டா நல்ல வேலையா எவனோ ஒரு கிரைம் பிரான்ச் ஆளு இவகிட்ட போன்ல பேசுறப்ப நான் போன் ஸ்பீக்கரை ஆன் பண்ணிட்டேன் இல்லனா எனக்கு விஷயமே தெரிஞ்சிருக்காது அந்த ஆள் இப்ப வீடு தேடி வந்திருப்பான் சாயங்கால பேப்பர்ல பரபரப்பா நியூஸ் போட்டிருப்பானுங்க இவளை நம்பி நாம கோடி கோடியா திட்டம் போட்டு வச்சிருக்கோம் கொஞ்சம் அசந்தா இவன் தான் தலையில தானே மண்ணள்ளி போட்டிருப்பா போல இருக்குக்கா இப்ப மட்டும் என்ன வாழ்தான் அந்த கிரைம் பிரான்ச் மாதவ் இந்நேரம் வீட்டுக்கு வந்திருப்பாரு அங்க என்ன காணோன்ற விஷயம் இன்னும் பரபரப்பாக தான் போகுது எம்மாடி மத்தவங்க தானா உன்ன பத்தி பரபரப்பா பேசுனா அது உனக்கு பப்ளிசிட்டி தான் நிதானமா நீ எல்லாத்துக்கும் மறுப்பு தெரிவிச்சுக்கலாம் ஆனா நீயே ஏதாவது உளறி கோட்டனா அதுதான் உனக்கு பிரச்சனையா வந்து முடியும் இவ்வாறு பார்வதி அம்மா சொல்ல மேற்கொண்டும் பேச ஆரம்பித்தாள் நாம எங்க போறோன்னு சொல்லிட்டு வரல அதனால வேலைக்கார ஆளு யாரு வந்தாலும் சரி ஷூட்டிங் போயிருக்காங்கன்னு நிரந்தரமா ஒரு பதில சொல்லிடுவான் சரி இப்ப நம்ம எங்கதான் போயிட்டு இருக்கோம் முதல்ல நம்ம சவுக்கோ நகர் கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு போறோம் அங்க எதுக்கு அங்க போனது நான் சொல்றேன் புதிர் போட்டு விட்டு அம்மா காரி பேச காரை வேகமாக செலுத்தினான் நாராயணா சிறிது நேரத்தில் கார் அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸை தொட்டது கேட்டுக்கு முன்னால் காரை நிறுத்திய அவன் பேக்கெட்டில் இருந்து சாவியை பொறுக்கி கொண்டு இறங்கி சென்று கேட்டில் தொங்கி கொண்டிருந்த ஒரு பிரம்மாண சேஸ் பூட்டை விடுவித்தான் அவன் உள்ளே நடந்து சென்ற சற்று நேரத்தில் அந்த பிரம்மாண்ட கதவை திறந்தான் மீண்டும் காருக்கு உள்ளே வந்தான் கார் நேராக அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸுக்குள் சென்றது அதே சமயம் ஹார்ன் ஓசை எழுப்பி கொண்டு ஒரு கால் டாக்ஸி கெஸ்ட் ஹவுஸுக்குள் நுழைந்தது பார்வதி நெற்றியை சுருக்கினாள் தம்பி யாரு வராங்க நாராயணா புன்னகைத்தான் யாரும் வரலக்கா நான் தான் அந்த கால் டாக்ஸியா வர சொன்னேன் எதுக்கு தெரிஞ்சே தெரியாமலோ இவ போலீஸ் கிட்ட போயிட்டா அவங்க இந்நேரம் நம்ம கார் நம்பரை வச்சு நம்மள தேடிட்டு இருப்பாங்க நாம சிட்டிய தாண்டி போக வேண்டி இருக்கு எப்படியும் வழியில மடக்கி பிடிச்சிருவானுங்க எங்க போறீங்க என்னன்னு கேட்டு தொலைச்சிருவாங்க இல்லைன்னா சைலண்டா பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணி நாம போற இடத்த மோப்ப முடிச்சிருவானுங்க அதான் நம்ம கார் அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல தள்ளிட்டு ஒரு கால் டாக்ஸில போகலான்னு முடிவு பண்ணி தான் இங்க வந்த கிளம்புறதுக்கு முன்னால போன் அடிச்சு டாக்ஸி எங்க வர சொல்லிட்டேன் வர்ஷாவின் அம்மா பார்வதி சந்தோஷப்பட்டு கண்களில் கண்ணீர் வைத்து கொண்டாள் தம்பி உன்ன மாதிரி ஒரு புத்திசாலி இந்த உலகத்திலே கிடையாது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா எனக்கு டென்ஷன் ஆக தான் தெரியும் அவ்வளவு டென்ஷனுக்கு நடுவுலையும் என்ன பண்ணணுமோ அதை தெளிவா யோசிச்சு முடிவு பண்றப்பாரு நீ மட்டும் இல்லைனா நானும் என் மகளும் நடுத்தருவில தான் நின்றுட்டு இருப்போம்ப்பா 
அக்காவும் தம்பியும் பாராட்டிக் கொள்வதை முகசுழிப்போடு பார்த்தால் வர்ஷா நாராயண அவசரப்படுத்தினான் அக்கா எனக்கு இந்த பாராட்டு பத்திரம்லாம் வாச்சிட்டு இருக்க நேரம் இல்ல போலீஸ்காரங்க இல்ல பத்திரிகைக்காரங்க கண்ணில் படாம நம்ம இந்த இடத்த விட்டு போய் சேரணும் எந்த இடத்துக்கு போறோம் என்று கேட்டால் வர்ஷா போனதுக்கு அப்புறம் உனக்கே தெரியும் வர்ஷா எல்லாம் உனோட பாதுகாப்புக்கு தான் இறங்கி வா டைம் ஆச்சு சீட்டுக்கு பின்னால் போட்டியிருந்த லேப்டாப்பை எடுத்துக்கொண்டு இறங்கினால் வர்ஷா இதை எதுக்கடி போற பக்கம்லாம் தூக்கிட்டு அலையிற எனக்குன்னு இருக்கிற ஒரே ஒரு பொழுதுபோக்கு இது மட்டும்தான் இந்த ஃப்ரீடம் மாதிரி எனக்கு கொடுங்கம்மா இவ்வாறு வர்ஷா பொறிந்து தள்ளியதும் பார்வதியும் நாராயணாவும் அமைதியானார்கள் சிறிது நேரத்தில் கார் ஷெட்டை பூட்டிவிட்டு கால் டாக்ஸியில் புறப்பட்டார்கள் டாக்ஸி சாலையை தொட்டு வேகமாக செல்ல ஆரம்பித்தது அரை மணி நேரத்துக்கு பிறகு ஒரு பிரம்மாண்டமான வளைவுக்குள் அது போனது இது என்ன ரெசார்ட்டா இவ்வாறு வருஷா கேட்டதும் நாராயணா சொன்னான் ஆ ரெசார்ட் மாதிரி தான் அவன் சொல்லும் போதே பக்கத்தில் இருந்த போர்டை பிடித்தால் வர்ஷா சிகிச்சா வெல்கம்ஸ் யூ சிகிச்சாவா இது என்ன இடம் நான் தான் சொன்னல்லம்மா ரெசார்ட் மாதிரின இல்லையே ஆஸ்பத்திரி மாதிரி தெரியுது நாராயணா சிரித்தான் ஆஸ்பத்திரி கம் ரெசார்ட்னு சொல்லலாம் வருஷா நீ என்ன சொல்ற மாமா எனக்கு புரியல பெரிய மனுஷங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிற இடம் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது ஐயாயிரம் ரூபாவும் செலவாகும் சகால வசதியும் இங்க இருக்கு உள்ளயே ஆஸ்பத்திரியும் இருக்கு ஒன்னு இல்ல ரெண்டு இல்ல மூணு ஆஸ்பத்திரி இருக்கு மூணு ஆஸ்பத்திரியா வருஷா கேட்டாள் ஆமா அலோபதி ஆயுர்வேதம் ஹோமியோபதின்னு தனித்தனியா இருக்கு காட்டேஜ்ல இருந்தபடியே எந்த வகையான ட்ரீட்மெண்ட்டையும் சர்வீஸ் வேணாலும் நம்ம வாங்கிக்கலாம் சரி நாம இப்ப இங்க எதுக்கு வந்திருக்கோம் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு எல்லா ஷூட்டிங்கும் கேன்சல் பண்ணியாச்சு வருஷா நீங்க ரெஸ்ட் எடுத்தா மட்டும் போதும் இவ்வாறு நாராயணா சொன்னதும் அந்த காட்டேஜுக்குள் கார் சென்றது அந்த காட்டேஜே ஒரு சொர்க்கம் போல இருந்தது ஆலை புதைக்கும் சோஃபாக்கள் மெத்தைகள் பிரிட்ஜில் பழங்கள் கான்டென்ட் உணவு வகைகள் ஹார்ட் ட்ரிங்ஸ்கள் சகலமும் அங்கு இருந்தது சினிமாஸ்கோப் சைஸில் ஹோம் தியேட்டர் வருஷா இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு இருந்தாலும் ரசிக்கிற முடில் இல்லை படபடத்தால் ரெஸ்ட் எடுக்கிற அளவுக்கு எனக்கு இப்ப என்ன ஆச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க உனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு எங்களுக்கு தான் தெரியும் வருஷா நீ இங்க ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கும் போது உனக்கு ஒரு சின்ன சின்ன ட்ரீட்மெண்ட்டும் அப்படியே கொடுக்கலாம்னு நாங்க இருக்கோம் என்னது ட்ரீட்மெண்டா எதுக்கு ஆமா வருஷா இங்க மலையாள மாந்திரிகர்கள்லாம் இருக்காங்க பெரிய மனுஷங்களுக்கு தான் தொல்லைகள் பல வகையில வருமே இந்த பில்லி சூனியம் செய்வின இதெல்லாம் போக்குறதுக்கு இங்க ஆளுங்களும் இருக்காங்க நாம கூட அதுக்கு தான் வந்திருக்கோம் திடுக்கிட்டு போய் நாராயணாவை பார்த்தால் வருஷா மாமா உனக்கு கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கா நாம இருக்கிறது எந்த செஞ்சுரி பில்லி சூனியும் செய்வனும் இதெல்லாம் பேசுறதுக்கு உனக்கு வெக்கமா இல்ல மாமா பார்வதி அவனுக்கு வக்காலத்து வாங்கி பேச ஆரம்பித்தாள் ஆமாண்டி ஏன் பேச மாட்டேன் எங்கேயோ ஊர் பேர் தெரியாத கிரகத்தில் இருந்து கொம்பு வச்சுக்கிட்டு எவனோ வந்திருக்கான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்ப அத பேசுறதுக்கு உனக்கு வெக்கமா இல்ல அம்மா நான் மட்டும் பேசலமா மங்கல்ராம் பெரிய பொலிட்டீஷியன் அவரே அதை பத்தி சொல்லி இருக்காரு அப்புறம் செத்தும் போயிருக்காரு அதாண்டி நானும் சொல்றேன் ஆல் இந்தியா லெவல்ல பெரிய மனுஷன் அவனுக்கும் யாரோ செய்வன வச்சிருக்கணும் கால காலத்துக்கு அவன் பரிகாரம் பண்ணியிருந்தா இந்நேரம் ரத்தம் கக்கி சாவாம இருந்திருப்பான்ல அதத்தான் நானும் சொல்றேன் பிறகு நாராயணா அவளை சமாதானமாக தட்டி கொடுத்து தாழ்ந்த குரலில் அமைதியாக பேச ஆரம்பித்தான் வர்ஷா நீ இதையெல்லாம் நம்ப மாட்டேன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீ கண்ணாப்பின்னு பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கான காரணம் யாரோ செஞ்ச செய்வனங்க தான் அப்படின்றது எங்களுக்கு இருக்கிற அசைக்க முடியாத ஒரு நம்பிக்கை ஒரு மூணு நாளைக்கு மட்டும் நீ எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடு அதுக்கப்புறம் உனக்கு இந்த மாதிரி எந்த எண்ணமும் வராது எல்லாம் சரியாயிரும் அப்படி சரியாவலனா நீ உன் இஷ்டம் மாதிரி செய் ஓகேவா இவ்வாறு சொல்லிவிட்டு இடது பக்கம் இருந்த அறையை காட்டினான் நாராயணா இது உன்னோட ரூமு அங்க நீ ரிஸ்ட் எடுக்கலாம் ராத்திரி நேரத்துல ஒரு சில பூஜைகளை மட்டும் நடத்த வேண்டி இருக்கும் அப்ப மட்டும் நீ கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தா போதும் மத்தபடி உனக்கு இங்க எந்த பிக்கல் புடுங்களும் இருக்காது ஓகேவா இவ்வாறு சொல்லி கொண்டு அவன் செல்ல அந்த அறையின் கதவை தள்ளி உள்ளே சென்றாள் வர்ஷா முதலில் அவளுடைய கண்கள் டெலிபோனை தான் தேடியது ஆனால் நாராயணா ஏற்கனவே சொல்லி வைத்திருப்பான் அந்த அறைக்குள் ஒரு இன்டர்காம் கூட இல்லை வர்ஷா அரை சுவர் பூராவும் அலசி பார்த்து டெலிபோன் சாக்கெட் இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடித்தாள் அவளுடைய கண்களில் பிரகாசம் தோன்றியது மனதுக்குள் குதுகளித்தாள் அப்பாடா இன்டர்நெட் வழியா அதுவும் லேப்டாப் வழியா என்னால வெளியுலகத்தோட தொடர்பு கொள்ள முடியும் அப்படின்றது என் முட்டால் அம்மாவுக்கும் முட்டால் மாமாவுக்கும் தெரியவே தெரியாது இவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டு கதவை சாத்து தாளிட்டு கொண்டு லேப்டாப்பை வெளியே எடுத்து டெலிபோன் ஒயரை எடுத்து லேப்டாப்புக்கு கொடுத்தாள் பிறகு லேப்டாப் கம்ப்யூட்டரை பூட் செய்ய சொற்ப நிமிஷத்தில் அது தன்னை தயார் செய்து கொண்டது டயலப் நெட்ஒர்க் கனெக்ஷனை திறந்து ஐஎஸ்பி கனெக்ஷன் ஐக்கானை உசுப்பினாள் இன்டர்நெட் கனெக்ஷனோடு டயல் செய்ய ஆரம்பித்தது தனது மரணத்துக்கான விஞ்ஞான வாசலை திறந்து வைத்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று
கதவை தட்டினார்கள் பிளேஸ் கமெண்ட் மாதவின் குரல் கொடுக்க அவர்கள் உள்ளே வந்தார்கள் சாரி சார் கொஞ்சம் எடிட்டோரியல் ஒர்க் இருந்ததுனால உங்க கூட வர்ஷா பார்க்க வர முடியல எங்களுக்கு மனசெல்லாம் அங்கதான் இருந்துச்சு கரண் சொன்னதை தொடர்ந்து அனிதாவும் அதே ஆர்வத்தோடு பேசினாள் வர்ஷா என்ன சொன்னாங்க சார் யூ காட் என்ன யூஸ்ஃபுல் குளூ மாதவ ஏமாற்றமாக உதட்டை பிதிக்கினான் மிஸ் பண்ணிட்டோம் அனிதா என்ன சார் சொல்றீங்க ஆமா வருஷாவை நாங்க மிஸ் பண்ணிட்டோம் அனிதா எப்படி சார் அவங்க வீட்டுக்கு போற வழியில போன் பேசணும் வர சொன்னாங்க ஆனா வீட்டுக்கு போனப்ப ஆள் இல்ல எங்க போனாங்க சார் வர்ஷாவோட அம்மாவும் மாமாவும் அவங்க எங்கயோ கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க எங்க எங்கன்னு தான் தெரியல சார் வர்ஷா ஒரு புத்திசாலி நடிகைன்னு இண்டஸ்ட்ரியில பேர் எடுத்தவங்க அம்மாவும் மாமாவும் கூப்பிட்டா அவங்களுக்கு எங்க போச்சு புத்தி வர சொன்னவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் அவங்க போகணும் இவ்வாறு அனிதா சொல்ல அப்படிதாங்க நானும் யோசிச்சேன் இதுல என்னவோ விவகாரம் இருக்குன்னு எனக்கு தோணுச்சு அதனால வர்ஷாவோட பங்களால இருந்த ஆள் கிட்ட கொஞ்சம் மிரட்டு விசாரிச்சு பார்த்தேன் முதல்ல அவன் ஷூட்டிங் போயிருக்காங்கன்னு போய் சொல்லலாம் அப்புறம் நான் கொஞ்சம் கடுமையா விசாரிச்சதுக்கு அப்புறம் உண்மையை கக்கிட்டா என்ன உண்மையை சொன்னா சார் அவங்க எங்க போயிருக்காங்களா எங்க போனாங்கன்னு அவனுக்கும் தெரியல ஆனா வருஷா அவங்க அம்மா கிட்டையும் மாமா கிட்டையும் ஒரு கடுமையான வாக்குவாதத்துல ஈடுபட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வேண்டா வெறுப்பா வலுக்கட்டாயத்துலதான் வருஷா அவங்களோட போயிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சது கரண் நெற்றியை சுருக்கி கொண்டே கேட்டான் சார் ஒரு பெரிய போலீஸ் எந்திரத்தை உங்க கையில வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்க நினைச்சிருந்தா வருஷாவோட காரை ஈஸியா ட்ரேஸ் பண்ணிருக்கலாமே ஆமா அந்த நம்பிக்கையில தான் நான் வருஷாவோட பங்களால இருந்த ஆள் கிட்ட அவங்க போன அந்த காரோட நம்பரை வாங்கினேன் ஆனா ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல அந்த கார் எந்த டிராபிக் பிட்கன்லயும் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் படல சார் அவன் கொடுத்த கார் நம்பர் தப்பா இருக்கலாம்ல கரெக்டுப்பா அந்த கோணத்திலயும் மறுபடியும் அவனை பிரிச்சு குளிக்க பாத்துட்டேன் அவன் கார் நம்பர் சரியா தான் சொல்லியிருக்கான் ஆர்டிஓலயும் விசாரிச்சிட்டோம் வருஷாவுக்கு சொந்தமா மூணு கார் இருக்கு அதுல ரெண்டு கார் வீட்டுல தான் இருக்கு அந்த கார் மட்டும்தான் காணும் இப்பொழுது அனிதா குறுக்கிட்டாள் சார் கரண் நம்ம சினிமா நிருபர் வர்ஷா பத்தி அன்னைக்கு ஒரு நியூஸ் சொன்னார்ல உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா என்ன நியூஸ் அதான் சவுகார் நகர்ல ஒரு பெரிய பங்களா வாங்கி போட்டிருக்காங்க அந்த பங்களா எப்பவுமே பூட்டிதான் இருக்கு வாட்ச்மேன் கூட கிடையாதுன்னு ஒரு நியூஸ் சொன்னாங்களே இல்ல எனக்கு ஞாபகம் இல்ல அனிதா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு கரண் மர்ம பங்களான்ற ஒரு பேர்ல ஒரு சின்ன துணுக்கு நியூஸ் போடலாம் அப்படின்னு எடிட்டர் கிட்ட அவர் கேட்டிருக்காரு பங்களா வாங்கி போறதெல்லாம் பர்சனல் விஷயம் அதெல்லாம் போட தேவையில்ல ஆனா இங்க ஏதாவது நடக்க கூடாது நடந்தா மட்டும் ரிப்போர்ட் பண்ணுன்னு அவர் சொல்லிட்டாரு அந்த விஷயத்துக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எடிட்டர் அநியாயத்துக்கு பத்திரிகை திரும்ப பாக்குறாருன்னு அந்த சினிமா நிருபர் என்கிட்ட வந்து புலம்பிட்டு போனாரு எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு கரண் சரி அனிதா பட் இப்ப ஏன் அதை பத்தி சொல்ற காரணம் இருக்கு ஒருவேளை வருஷாவ அந்த பங்களாவுக்கு கூட்டிட்டு போயிருப்பாங்களோ மாதவ் நிமிர்ந்தான் அனிதா நல்ல தகவல் கொடுத்திருக்கீங்க அந்த பங்களா எங்க இருக்குன்னு சொன்னீங்க சவுகார் நகர்ல சார் எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு தெரியாது பட் ரிப்போர்ட் இருக்கு கண்டிப்பா தெரியும் கேட்டு சொல்லட்டுமா எஸ் பிளீஸ் டயல் செய்து பேசினாள் மறுமுனை சொல்ல சொல்ல மேஜைக்கு மேலே இருந்த அந்த பேப்பரில் அவள் அட்ரஸை குறித்து கொண்டாள் தேங்க்யூ சொல்லிவிட்டு ரிசீவரை வைத்து விட்டு மாதவிடம் கொடுத்தாள் அந்த பங்களா அட்ரஸ் இதுதான் சார் மாதவ் அதை கண்ணில் வாங்கி கொண்டே யாருக்கோ டயல் செய்தான் அட்ரஸ குறிச்சுக்கோங்க இங்க யாரு இருக்காங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பத்து நிமிஷத்துல எனக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும் ஏதாவது அசமாவிதம் நடக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சா ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன் எடுத்துருங்க சரியா இவ்வாறு சொல்லிவிட்டு ரிசிவரை வைத்தான் வருஷம் அங்கதான் இருக்கால இல்லையான்ற விஷயம் இன்னும் பத்து நிமிஷம் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அனிதா அவன் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே டெலிபோன் குரல் வீரிட்டது மாதவ் ரிசிவரை எடுத்து காதில் வைத்தான் மறுமுனையில் ஐஜி பேசினார் மாதவ் எஸ் சார் ஸ்பீக்கிங் நடிகை வருஷா இப்பதான் போன் பண்ணி பேசினாங்க இஸ் இட் எப்ப சார் ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் முன்னாடிதான் என்ன <laughs> சார் <laughs> 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 என்ன சார் சொல்றீங்க ரெண்டு பேருமே பிக் ஷாட்ஸா ஆமா நமக்கு இப்ப தலைவலி மூணு மடங்கு அதிகமாயிட்ட மாதிரி இருக்கு சார் எல்லாருக்கும் பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் ஆனா கேஸ்ல இன்னும் ஒரு இன்ச்சு கூட முன்னேறல உங்க கவலை எனக்கு புரியுது மாதவ் நீங்க வருஷா ஃபர்ஸ்ட் டீல் பண்ணுங்க கார் மேகத்தையும் ஆதித்தியனையும் விசாரிக்கிறதுக்கு உங்க ஜூனியர் ஆபீஸ்ல ஏதாவது அனுப்பி வைங்க அவங்க அவங்களுடைய சைட்ல என்ன நடந்தாலும் உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ற மாதிரி சொல்லி அனுப்பிச்சு விடுங்க ஓகே சார் அவர்கள் இருவர் முகங்களிலும் கணிசமான அதிர்ச்சி இருந்தது மாதவ் மறுபடியும் ஒருத்தர் அணியாம நம்ம சக விடக்கூடாது இவ்வாறு அனிதா சொல்ல என்ன மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்கறதுனே தெரியல 
வாசல்ல போலீஸ் போர்ஸ் வந்திருக்கு அத்தனை சர்வெண்ட்ஸ் வீடு பூராவும் இருந்திருக்காங்க இவ்வளவு அரண்களுக்கு மத்தியில மங்கல்ராம் பலியாயிருக்காரு இந்த கேஸ் கண்டிப்பா தனர வைக்கிற கேஸ்ன்றதுல சந்தேகமே இல்ல அவன் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே கம்ப்யூட்டர் இன்டர்நெட்டோடு கனெக்ட் ஆகியிருந்தது முதல் காரியமாக ஐஜி பார்வர்ட் செய்திருந்த வர்ஷாவின் இமெயிலை வாசித்தான் அதை தொடர்ந்து சேட் ஐக்கானை உயிர்ப்பித்து லாகின் விவரங்களை அடித்து உள்ளே சென்றான் மாதவ் வர்ஷா நான் கிரைம் பிரான்ச் மாதவ் மெசேஜ் அடித்து விட்டு காத்திருந்தான் சில வினாடிகளுக்கு பிறகு அவளிடமிருந்து பதில் வந்தது ஹலோ மாதவ் உங்களுக்கு தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் எங்க இருக்கீங்க வர்ஷா சிகிச்சா தெரியுமா யூ மீன் சிகிச்சா ரிசார்ட் கம் ஹெல்த் சென்டர் எஸ் அதே தான் அங்கதான் இருக்கேன் எதுக்கு அங்க போனீங்க அம்மாவும் மாமாவும் தான் என்னை வற்புறுத்தி இங்க கூட்டு வந்திருக்காங்க ஆரம்பத்துல இருந்தே நான் அவங்க பேச்ச தட்டாம வளர்ந்துட்டேன் நல்லதோ கெட்டதோ அவங்க பேச்சுக்கு கட்டுப்படுறது என்னோட வழக்கம் அது தவிர இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க தான் எனக்கு வெல் விஷஸ் அதனால அவங்க கூட நான் இங்க வர வேண்டியதா போச்சு சிகிச்சாவுக்கு எதுக்காக உங்களை கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க அம்மாவும் மாமாவும் அதிகம் படிக்காதவங்க மூட நம்பிக்கை ரொம்ப இருக்கு நான் வேற்று கிரக வாசிகளை பத்தி சொல்றது அவங்களுக்கு புரியல யாரோ எனக்கு பிள்ளி சூனியும் செய்வின வச்சிருக்காங்கன்னு அவங்க பயப்பட்டு என்ன எங்க கூட்டு வந்திருக்காங்க இங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக பூஜை புனஸ்காரம் பண்றதுக்கு நிறைய மாந்திரிகள் இருக்காங்க இவ்வாறு வர்ஷா மெசேஜில் சொல்ல இது ஒரு முட்டாள்தனம் என்று மாதவ் சொல்ல பிறகு இருவரும் தொடர்ந்து மெசேஜ்ல பேசி கொண்டார்கள் என்ன பண்றது அவங்க திருப்திக்காக நான் அதையெல்லாம் சகிச்சுட்டு தான் இருக்கணும் சரி உங்க போன் நம்பர் கொடுங்க சாரி இங்க இருந்த டெலிபோன் கனெக்ஷன் எல்லாத்தையும் மாமா கேட்ரி வச்சுட்டாரு என்னோட போன் என்கிட்ட இல்ல அதனால என்கிட்ட போன்ல பேச முடியாது சரி அப்புறம் எப்படி இன்டர்நெட் நல்ல வேலையா டெலிபோன் சாக்கெட் அப்படியே ஆக்டிவ் கனெக்ஷன் இருந்துச்சு நான் எந்நேரமும் கூட லேப்டாப் வச்சிருப்பேன் நேரம் கிடைக்கிறப்பெல்லாம் இன்டர்நெட்ல முகம் தெரியாதவங்க கூட அரட்டை அடிக்கிறது என்னோட பொழுதுபோக்கு அம்மாவுக்கும் மாமாவுக்கும் கம்ப்யூட்டர் பத்தி அவ்வளவா தெரியாது இதுல ஏதோ நான் வீடியோ கேம் ஆடுவேன்னு அவங்க நினைச்சுப்பாங்க இந்த மாந்திரிக பூஜைகள் முடிகிற வரைக்கும் நான் யார் கூடவும் பேசிக்க கூடாதுன்றதுக்காக தான் லேப்டாப்ப மட்டும் என் கூட கொடுத்து வச்சிருக்காங்க என்று அவள் மெசேஜ் அனுப்ப ஆரியோ சேஃப் வர்ஷா அங்கே நீங்க பாதுகாப்பா இருக்கீங்களா உங்களுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யணும்னா நீங்க நீ ராகவ பிரசாத கூட்டிட்டு உங்க வீட்டுக்கு வந்த ஓரிரு வினாடி மௌனத்திற்கு பிறகு வர்ஷாவிடம் இருந்து பதில் வந்தது பாதுகாப்பா இருக்கிறதா நான் உணரல ஏதோ பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி இந்த நிமிஷம் கூட நான் உணர்றேன் அந்த ஏலியன்ஸ் இந்த ரூமுக்குள்ள கூட வந்துருவாங்களோன்னு எனக்கு பயமா இருக்கு மை காட் நான் இப்ப அங்க வரலாமா அதுக்கு முன்னாடி வீடியோ சாட்டுக்கு வர முடியுமா பிளீஸ் என்ன சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு கொஞ்சம் நீங்களே பாருங்களேன் இவ்வாறு அவள் டைப் செய்ய மாதவ் பரபரப்படைந்தான் உங்க கிட்ட வெப் கேமரா இருக்கா எஸ் இருக்கு என் லேப்டாப்ல பில்டன்னாவே கேமரா இருக்கு ஓகே சூப்பர் என்று தட்டி விட்டு வீடியோ கால் செய்தான் மாதவ் வீடியோவில் வர்ஷா தெரிந்தாள் இப்ப நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க அத சொல்லுங்க வர்ஷா மாதவ் கேட்டான் வர்ஷா பதில் அளித்தாள் இந்த ரெண்டு மணி நேரத்துல நாலஞ்சு தடவை திடீர் திடீர்னு தலை கிரிகிரித்து போயிடுச்சு உடம்புக்குள்ள மின்னல் வெட்டின மாதிரி ரசாயன மாறுதல் ஏற்பட்டிருக்கு பின்னால ரெண்டு வினோத உருவங்கள் வந்து நிக்குது அது ரெண்டு என் தலைக்குள்ள எதையோ பாய்ச்சிற மாதிரி இருக்கு திரும்பி பார்த்தா அந்த ரெண்டு உருவமும் அப்படியே காத்துல அப்படியே மறைஞ்சு போயிடுது எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு இவ்வாறு சாதாரணமாக பேசிக் கொண்டிருந்தவள் திடீர் என்று அலர ஆரம்பித்தாள் ஓமே காட் ஓமே காட் அவங்க வந்துட்டாங்க அவங்க வந்துட்டாங்க அதே சமயம் மாதவின் கம்ப்யூட்டரில் சின்ன விண்டோ உற்பத்தியாகி எழுத்துக்கள் படப்படத்தன கெட்டிங் ஃப்ரேம்ஸ் பிளீஸ் வெயிட் கெட்டிங் ஃப்ரேம்ஸ் பிளீஸ் வெயிட் சொற்ப நேரத்தில் வர்ஷாவின் கம்ப்யூட்டரில் இருந்து இனிஷியல் ஃப்ரேம்கள் டவுன்லோட் ஆகிவிட எழுத்துக்கள் மறைந்து அதில் வர்ஷாவின் உருவம் தெரிய ஆரம்பித்தது அவளை பார்த்த மாதவ் அனிதா கரண் மூன்று பேரும் திடுக்கிட்டு போனார்கள் என்ன வர்ஷாவோட ஃபேஸ்லாம் இப்படி வெளுத்து போயிருக்கு ஆமா கண்ணில் கூட எக்கச்சக்கமா பயம் தெரியுது அவர்கள் பார்க்க பார்க்கவே தலையை இறுக்கமாக பிடித்து கொண்டாள் வர்ஷா முகம் அவஸ்தையில் தத்தளித்தது நோ 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 இவ்வாறு கத்தியபடியே உதடுகள் கோணிக் கொண்டிருந்தன மாதவ் படபடத்தான் என்ன ஆகுது அங்க என்னாச்சு வர்ஷாவுக்கு வர்ஷா என்னாச்சு உங்களுக்கு கரண் மாதவின் கம்ப்யூட்டரில் சொருகி இருந்த மைக்கிள் கத்தினான் வர்ஷா உங்களுக்கு என்னாச்சு இவ்வாறு மூவரும் மாறி மாறி கேட்க அங்கே வர்ஷா பதில் சொல்லும் நிலையில் இல்லை கண்கள் சொருகிக் கொள்ள ஆரம்பித்தது அவர்கள் பார்க்க பார்க்கவே அவள் வாய்கள் இருந்தும் காதுகள் இருந்தும் சிவப்பாக கொழகொழப்பாக ரத்தம் வழிய ஆரம்பித்தது அத்தோடு வர்ஷாவின் துடிப்புகள் அத்தனையும் மொத்தமாக அடங்கி போயின அத்தியாயம் பதினேழு ஒரு போலீஸ் படையே காட்டேஜுக்குள் வருவதை பார்த்து பார்வதியும் நாராயணாவும் திகைத்து போனார்கள் என்ன வேணும் உங்களுக்கு எதுக்கு இத்தனை போலீஸ்காரங்க இங்க வந்திருக்கீங்க நிம்மதியா இருக்கான்னு ரெசார்ட்டுக்கு வ
நாராயணா முன்னால் வந்து இல்லை என்று தலையாட்ட மாதவ் கோபத்தோடு அவனை தள்ளினான் உங்க ரெண்டு பேரோட பைத்துக்காரத்தனத்தாலதான் வர்ஷா இப்போ உயிரோடு இல்லை முட்டால் மாதிரி பேசிட்டு இருக்காத என்ன சொல்றீங்க வர்ஷா உயிரோடு இல்லையா நாராயண குழப்பமாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே பார்வதியின் வயிறு பதற ஆரம்பித்தது என்னது என் மகா வர்ஷா செத்து போயிட்டாளா அலறிக்கொண்டே வர்ஷா இருந்த அறையை நோக்கி ஓட ஆரம்பித்தாள் கதவை திறந்த பார்வதி ரத்தம் வழிய லேப்டாப் கம்ப்யூட்டருக்கு அருகே விழுந்து கிடந்த வர்ஷாவை பார்த்து வீறிட்டாள் அடி பாவி மகளே ராத்திரி பூஜை பண்றதுக்குள்ள எந்த பாவையோ வச்ச செய்வின உன தூக்கிட்டு போயிடுச்சு என்று புலம்பிக் கொண்டே வர்ஷாவை மடியில் தாங்கிக் கொண்டு அவள் கதற ஆரம்பிக்க மாதவ் மெல்ல நெருங்கி சென்று அந்த லேப்டாப்பை ஆராய ஆரம்பித்தான் அத்தியாயம் பதினெட்டு ஐஜி கவலையோடு மாதவை பார்த்தார் கோட்டை விட்டுட்டீங்களே மாதவ் அடுத்த டார்கெட் வருஷாதான் தெரிஞ்சிருந்தும் இப்படி மிஸ் பண்ணிட்டீங்களே சாரி சார் நான் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணியும் வர்ஷாவை மிஸ் பண்ண வேண்டியதாயிடுச்சு சரி அந்த கார் மேகமும் ஆதித்யனும் இந்த ஆபத்துல இருந்து எப்படியாவது எங்களை காப்பாத்துங்கன்னு கதறிக்கிட்டு இருக்காங்க சிஎம் பிரைம் மினிஸ்டர் எல்லாருமே வந்து இந்த கேஸோடைய ப்ராக்ரஸ் பத்தி விசாரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மேலிடத்துல இருந்து பயங்கர ப்ரெஷர் அவங்களுக்கு உருப்படியா பதில் சொல்லணும் அடுத்து நாம என்ன ஆக்ஷன் எடுக்க போறோம் மாதவ் சிஎம்மோ பி எம்மோ கன்வின்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்க என்று ஐஜி புலம்பிக் கொண்டே கேட்க சார் கார் மேகம் அண்ட் ஆதித்யன விசாரணை பண்ணிட்டு ஜூனியர்ஸ் அனுப்பின ரிப்போர்ட்ஸ் மங்கல்ராம் மற்றும் வர்ஷா விவகாரத்துல நான் சேகரிச்ச தகவல்கள் எல்லாத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்த்ததுல இந்த கேஸ்ல எனக்கு ஒரு சில குளூ கிடைச்சிருக்கு அதன் அடிப்படையில ராகவ் பிரசாத் உட்பட சில எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட சந்தேகங்கள் கருத்துக்கள் நான் கேட்டிருக்கேன் அவங்க கிட்ட இருந்து வர்ற பதில்கள் என்னோட யுகங்களுக்கு ஒத்து போச்சுன்னா இன்னொரு மரணம் நேராம நம்ம தடுத்துடலாம் சார் என்று மாதவ் சொல்ல அப்படியா என்ன சந்தேகம் கேட்டிருக்கீங்க என்ன குளூஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு எங்கிட்ட அதை பத்தி நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாமே பண்ணலாம் சார் முதல் காரியமா நாலு பேரோட கேஸிலும் இருக்கிற ஒத்துமைகளை லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் அப்போதான் ஒரு சில விஷயங்கள் எனக்கு உறுத்தலா இருந்துச்சு உங்களை உறுத்தின அந்த விஷயங்கள் என்னென்ன சம்பந்தப்பட்ட நாலு பேருமே சமுதாயத்துல பெரும் புள்ளிகள் ஏதோ பிராக்சிமா கிரகத்தில இருந்து வந்திருக்கிற வேட்டு கிரகவாசிகள் பெரும் புள்ளிகளை பார்த்து பொறுக்கி எடுக்கணும்ன்ற அவசியம் என்ன சார் ஹம் நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் ஆனா அனிதாவை எப்படி நீ வந்து பெரும் புள்ளிகள் பட்டியல வந்து சேர்க்க முடியும் கரெக்ட் சார் அனிதா இந்த நாலு பேர் லிஸ்ட்லயுமே இல்ல அனிதா ஒரு தனி கேட்டகரி எதை வச்சு சொல்ற சார் இந்த நாலு பேருக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த ஆபத்துடைய தொடர்பு சில சம்பவங்களா அனிதா கோர்வைய உணர்ந்திருக்காங்க ஆனா இவங்களுக்கு அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது அதாவது அவங்க நேர்ல பாக்கல பக்கத்துல இருக்காங்க அவங்க ஃபீல் பண்ணல ஆனா மத்த நாலு பேருமே ஏலியன்ஸ் அங்கல டிஸ்டர்ப் பண்றதா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க என்று மாதவ் சொல்ல ஏயா யூ ஆர் கரெக்ட் ஏன் அனிதாவுக்கு மட்டும் எப்படி மத்தவங்களுக்கு ஏன் வேற மாதிரி இருக்கு அத பத்தி ஏதாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா அதெல்லாம் இன்னும் தெளிவுபடுத்த முடியாத விஷயங்கள் சார் சரி அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க மாதவ் சம்பந்தப்பட்டவங்க எல்லாருமே கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்துறாங்க கம்ப்யூட்டர்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கப்பதான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு வாவ் பிரில்லியன் மாதவ் வேற கடைசியா இந்த வேலையெல்லாம் வந்து வேற்று இருக்க வாசலோட வேலையா அப்படின்றதுல எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்திருக்கு சார் இவ்வாறு மாதவ் சொன்னதும் ஐஜி திகைப்பாக அவனை பார்த்தார் மாதவ் கேஸோட அடிப்படைய ஆட்டங்கான்ற மாதிரி ஒரு சந்தேகத்தை எடுப்பீங்களே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தொடர்பு இல்லாதவங்க எப்படி ஒரே மாதிரி பேச முடியும் அதாவது ஏலினை பார்த்தேன் அப்படின்ற மாதிரி எப்படி பேச முடியும் எஸ் சார் அதை தெளிவுபடுத்த வேண்டிய பொறுப்பு தான் இப்ப எனக்கு இருக்கு ஏலியன்ஸுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல அப்படின்றத நிரூபிக்கிறதுக்காக ஒரு முக்கியமான தகவலை நான் ராகவ் பிரசாத் கிட்ட கேட்டிருக்கேன் என்று மாதவ் சொல்ல அப்படியா என்ன தகவல் கேட்டிருக்கீங்க நாசா சேட்டலைட்ஸ் நம்ம பூமி பரப்பு பூராவையும் ஒரு அங்குலம் விடாம இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் கண்காணிச்சுக்கிட்டு இருக்கு விண்வெளியில இருந்து ஒரு சின்ன ஆப்ஜெக்ட் பூமி பந்தை நோக்கி வந்தாலும் அதுங்களுடைய பார்வையில இருந்து அது தப்பாம போகாது அனிதா சொன்ன மாதிரி பிராக்சிமா கரகத்தில இருந்து விண்கப்பல் இங்க வந்து லேண்ட் ஆகியிருந்தா அது நாசாவுடைய சேட்டலைட்டுகள்ல அந்த கழுகு பார்வையில கண்டிப்பா சிக்கி இருக்கும் அதுல இருந்து தப்பி இருக்க வாய்ப்பே இல்ல சர்வ நிச்சயமா பதிவா இருக்கும் என்று மாதவ் சொல்ல சோ ராகவ் பிரசாத் உதவியோட நாசா ரெக்கார்ட்ஸ நீங்க சரி பார்க்க போறீங்க கரெக்ட் ஆமா சார் குட் எஃபர்ட் அங்க இருந்து ரிப்ளை வந்த உடனே என்னோட மொபைல் போனுக்கு கூப்பிட சொல்லியிருக்கேன் சார் சரி ஒருவேளை நாசா ரெக்கார்ட்ஸ்ல ஒரு ஸ்பேஸ் ஷிப் வந்ததுக்கான விவரம் எதுவுமே பதிவாகி இல்லைன்னா அதை எப்படி எடுத்துக்க போறீங்க இது ஏலன் சம்பந்தப்பட்ட விவகாரம் இல்லைன்னு எடுத்துக்க போறீங்களா இல்ல நாசா சேட்டலைட்டோடைய கண்கள்லயே
இருக்கிறதா நான் நம்ப தயாரா இல்ல சார் என்று மாது உறுதியாக சொல்ல சரி அப்படின்னா மங்கல்ராம் வர்ஷா இறந்ததுக்கான மர்மம் என்ன அவங்க சொன்ன மாதிரியே கார் மேகமும் ஆதித்யனும் சொல்றதுக்கான அந்த பின்னணி என்ன அனிதாவுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற அந்த உள்ளுணர்வுகளுக்கு அர்த்தம் தான் என்ன இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிங்களா சார் இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் இப்ப என்கிட்ட இல்ல சார் ஆனா ராக பிரசாத் நான் கேட்ட தகவலை கிளாரிஃபை பண்ணி சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இந்த விவகாரத்தை வேறொரு கோணத்துல டீல் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் அதுக்கான லீட் ஒர்க்கை ஏற்கனவே ஆரம்பிச்சுட்டேன் வேற சில எக்ஸ்பர்ட் கிட்டையும் சந்தேகங்கள் கேட்டிருக்கேன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா அவன் சொன்ன அதே வினாடி மாதவின் செல்போன் கூப்பிட்டது போன் டிஸ்பிளேயில் பார்த்து விட்டு சொன்னான் மாதவ் சார் ராக பிரசாத் தான் கால் பண்றாரு ஓகே ஓகே பேசுங்க பேசுங்க பொத்தானை எழுத்தி காதில் வைத்தான் ஹலோ ம் ஓகே சார் ஓகே சார் தேங்க்யூ வெரி மச் அவன் போனை பேக்கெட்டுக்குள் போட்டதுமே ஐஜி ஆர்வம் தாங்காமல் கேட்டார் நாசாவில் இருந்து பதில் கிடைச்சதா மாதவ் கிடைச்சிது சார் என்ன மாதிரி பதில் வந்திருக்கு ஏலியன்ஸ் இருக்கா இல்லையா விண்ட் கப்பல் வந்துச்சா இல்லையா யூஎஃப்ஓ அப்புறம் வேற சில ஆப்ஜெக்ட் வந்து இறங்கறதுக்கான அடையாளம் எதுவுமே நாசா ரெக்கார்ட்ஸ்ல பதிவாகலையாம் இவ்வாறு மாதவ் சொல்ல ஐஜி குழப்பத்திற்குள் சென்றார் அத்தியாயம் பத்தொன்பது மாதவிடம் போனை நீட்டிக்கொண்டே உதவியாளர் சொன்னார் சார் ஓவர்சீஸ் கால் சார் ஃப்ரம் இட்டலி அவசரமாக அதை வாங்கிக் கொண்டு ஹலோ சார்லஸ் என்றான் மாதவ் ஹலோ மாதவ் எனி லைக் சார்லஸ் எஸ் மாதவ் அந்த புக் கிடைச்சிருச்சு அதிர்ஷ்டவசமா அதனுடைய டிஜிட்டல் வேர்ஷன் கூட கிடைச்சிது உடனே உனக்கு நான் இமெயில் அனுப்பியிருக்கேன் வெரி குட் நான் சொன்ன தகவல்கள் எல்லாம் அதுல ஒத்து போகுதா அச்சு பேசாம அப்படியே ஒத்து போகுது தேங்க்யூடா தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் மாதவ் உற்சாகமாக ரிசீவரை சாத்தி விட்டு கம்ப்யூட்டருக்கு திரும்பி சார்லஸ் உடைய இமெயிலை திறந்து அட்டாச்மெண்டை டவுன்லோட் செய்ய ஆரம்பித்தான் அந்த மிகப்பெரிய டாக்குமெண்டை மேலோட்டமாக படித்து கொண்டிருந்த போது கதவு தட்டும் சத்தம் கேட்டது கதவை தட்டிவிட்டு உள்ளே வந்தான் அந்த இளைஞன் தோல்வி படுத்து வருகின்ற ஷியாம் மாதிரி அவன் இருந்தான் மாதவிடம் கையை நீட்டி தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டான் ஐ எம் கேசவ் சைஃபர் அனலிஸ்ட் கிளாட் டு மீடியோ கேசவ் பிளீஸ் உட்காருங்க ரொம்ப நேரமா நீங்க வருவீங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்று மாதவ் சொல்ல அவன் உட்கார்ந்தான் சாரி சரி கேசவ் நம்ம அப்புறமேட்டா இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிக்கலாம் நான் ரொம்ப அவசரத்தில் இருக்கேன் நம்ம நேரம் மேட்ருக்கு வந்துடலாம் ஓகேவா சரி என்பது போல தொல்களை குளிக்கினான் கேசவ் இட்ஸ் ஆல் டெட் மாதவ் எனக்கும் வெட்டி பேச்செல்லாம் பிடிக்காது ஆக்ஷன் சைல் மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க இவ்வாறு கேசவ் சொல்ல மாதவ் சொல்ல ஆரம்பித்தான் நான் இப்போ இன்டர்நெட்டில் ஒருத்தர் கூட சேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப அவர் யார் எந்த இடத்துல இருக்காருன்ற விவரத்தெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியுமா கேசவ் சொன்னான் ஊர் பேர் தெரியாத முன்பின் அறிமுகம் இல்லாத ஒரு நபரோட பேசுறது அப்படின்றது தான் இன்டர்நெட் சேட்ல ஒரு மிகப்பெரிய த்ரில்லு ஆனா நாம நினைச்சா அது யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த பர்சன் யாரு எந்த ஊரு அப்படின்றதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் இவ்வாறு கேசவ் சொன்னதும் எப்படி என்பது போல மாதவ் கேட்டான் கேசவ் சொல்ல ஆரம்பித்தான் இன்டர்நெட்ல கனெக்ஷன் ஆகியிருக்கிற ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டருக்கும் ஒரு தனி அடையாள எண் தரப்பட்டு இருக்கும் அதை ஐபி முகவரி அப்படின்னு நாங்க சொல்லுவோம் அந்த ஐபி அட்ரஸ வச்சு ஒரு ப்ரோக்ராம்ல அவங்களுடைய லொகேஷனை கூட சுலபமா கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஓகே யூ மீன் சம்பந்தப்பட்ட ஆள் எந்த நாட்டுல இருந்து பேசுறாரு அப்படின்ற விஷயமா உம் ஆமா எனக்கு அதையும் தாண்டி அந்த ஆள் யாரு எங்க இருக்கான்ற ஸ்பாட் அவுட் எல்லாம் பண்ண முடியுமா உம் முடியும் வா இன்ட்ரெஸ்டிங் எப்படி சம்பந்தப்பட்ட ஐஎஸ்பிக்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தா கண்டிப்பா அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஐஎஸ்பியா அப்படின்னா இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் யாராவது ஒரு ஐஎஸ்பி மூலமா தான் நீங்க இன்டர்நெட்ல கனெக்ட் ஆக முடியும் உதாரணமா விஎஸ்என்எல் அப்படின்னு ஒரு ஐஎஸ்பி டிஷ்நெட்னு ஒரு ஐஎஸ்பி இப்படி பல பேர் இருக்காங்க ஓகே ஓகே புரியுது சோ இந்த ஐஎஸ்பியை எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா நீங்க இன்டர்நெட்ல கனெக்ட் ஆகியிருக்கிறப்ப உங்களுக்கு ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்கறதே அந்த ஐஎஸ்பி தான் அது மட்டும் இல்ல ஐஎஸ்பி நினைச்சா யார் யார் என்ன பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு கூட பார்க்க முடியும் என்ன சொல்ற கேசவ் அது எப்படி என்று மாதவ் ஆச்சரியமாக கேட்க கேசவ் சொன்னான் நெட்ஒர்க் மானிட்டர் டூல் நிறைய இருக்கு அதுல உங்க கம்ப்யூட்டர் வழியா பாஸ் ஆகிற எல்லா டேட்டாவும் தெரியும் இன்டர்நெட்ல ரகசியம் பேச முடியாது அதுதான் உண்மை வா சூப்பர் அப்படின்னா இப்ப நான் உங்க உதவியோட ஒரு சில கம்ப்யூட்டர்களை மானிட்டர் பண்ண விரும்புறேன் என்று மாதவ் கேட்க யா ஷோர் பண்ணலாம் அப்ப முதல்ல ஜேர்னலிஸ்ட் அனிதாவோட கம்ப்யூட்டர் அனிதாவோட யார் யாரெல்லாம் சாட் பண்றாங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியணும் இதை கேட்ட கேசவ் ஓகே அனிதா எங்க இருக்காங்க அவங்களுடைய ஐஎஸ்பி யாருன்னு சொல்ல முடியுமா யா ஷுவர் ஒரு நிமிஷம் இருங்க சொல்றேன் என்று சொன்ன மாதவ்
ஆமா அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அவருடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் மேற்கொண்டு பேச ஆரம்பித்தான் மாதவ் அதன் அப்புறம் சொல்றேன் நீங்க இப்ப உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணி இன்டர்நெட்டை கனெக்ட் பண்ணுங்க வழக்கமா நீங்க யார் கூட சாட் பண்ணுவீங்களோ அவங்களோட சாட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த சம்பவங்களை நீங்க ஃபில் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க இவ்வாறு மாதவ் சொல்ல என்ன மாதவ் ஜோசிய மாதிரி சொல்றீங்க அனிதா இன்னமும் சொல்றேன் கேளுங்க அடுத்து உங்களுக்கு வரப்போற அந்த உள்ளுணர்வு அந்த சம்பவம் எப்படி இருக்குன்னு என்னால இப்பவே சொல்ல முடியும் அனிதா மறுபடியும் திகைத்தாள் என்னோட உள்ளுணர்வை உங்களால எப்படி சொல்ல முடியும் 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 ஹேலியும் போராவும் நடிகை வர்ஷாவோட மாலிகுலர் வேர்ஷனை வின் கப்பல்ல கொண்டு போய் மங்கல்ராமுடைய மாலிகுலர் வேர்ஷனோட பிரிசர்வ் பண்ணி வைப்பாங்க வர்ஷாவும் மங்கல்ராமும் அந்த விண்கலத்தில இருந்து தப்பிக்க முடியுமான பரிதவி போட டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க பேசுறதுக்குமாவும்ிருக்குமாதவ்ங்கிருக்கும்ப்யூட்டர்ல <laughs> ரொம்ப சிம்பிள் விஎஸ்என்எல் மெயின் சிறுவரை யார் மெயின்டைன் பண்றாங்களோ அவங்கள போய் நேரில் பார்க்கணும் மாதவ் கேசவ் இருவரும் புயலாக எழுந்தார்கள் அத்தியாயம் இருபது கடைசி அத்தியாயம் அடுத்த இரண்டு மணி நேரத்தில் சிட்டி அவுட்டரில் இருந்த அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ் பங்களாவை போலீசின் கமெண்டா படையோடு முற்றுகையிட்டு இருந்தான் மாதவ் அங்கே கம்ப்யூட்டரும் கையுமாக உட்கார்ந்திருந்த ஒரு ஐம்பது வயது வழக்கை தரை மனிதரை கைது செய்து லாக்கப்புக்கு கொண்டு போய் ஒரு மணி நேர தீவிர விசாரணைக்கு பிறகு மாதவ் ஐஜியை செல்போனில் தொடர்பு கொண்டான் கேசி சோவர் சார் பிராக்சிமாவும் இல்ல ஏலியனும் இல்ல எந்த வேற்று கிரகமும் இல்ல ஏன் விண்கலமும் இல்ல எல்லாம் மாயா எல்லாம் சாயா சார் எல்லா நம்ம லோக்கல் ஆளுங்க கைவரிசைதான் சார் ரெண்டு பேரும் அரசு பண்ணியாச்சு அனிதா கரண் எந்த பத்திரிகைக்கு ரிப்போர்டர்லாம் இருக்காங்களோ அந்த பத்திரிகையுடைய எடிட்டர் என்னுடைய <laughs> 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 என்னுடைய <laughs> 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 எங்கேயோ தொலைதூரத்தில் இருக்கிறவங்க நேரில் பார்த்து பேசுகிற மாதிரி மானிட்டரில் ஒருத்தரை ஒருத்தர் பார்த்து பேசிக்க இன்டர்நெட் கொடுத்த ஒரு வரப்பிரசாத அமைப்பு இந்த அமைப்பு விஞ்ஞானம் கொடுத்த ஒரு வரம் இந்த அருமையான வரத்தை சாபமாக மாற்றியிருக்காரு அந்த டாக்டர் அவருக்கு பக்கபலமாக இருந்தவர் தான் அனிதாவோட எடிட்டர் சரி எதிராளியுடைய <laughs> உள்ளுணர்வுகளையும் கேளரி அவங்கள ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு கொண்டு போறது அந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் அபாய எல்லையை தாண்டும் போது மூலையில இருக்கிற ரத்த குழாய் வெடிச்சு அந்த விக்டம் ஸ்பாட்லி அவுட்டு மை காட் இது சாத்தியமா சாத்தியம் சார் விஞ்ஞான ஒரு சாத்தானா செயல்பட்டா எல்லாமே சாத்தியம்தான் சரி எதுக்காக இந்த கொலைகள் ஒரு பத்திரிகைக்கு எடிட்டரா இருக்கிறவரு எதுக்காக கொலையில செய்யணும் வாட் இஸ் மோட்டிவ் சார் இந்த சமுதாயத்தை திருத்தணும்னு பத்திரிக்கை ஆரம்பிச்சவர் தான் அந்த எடிட்டர் பத்திரிக்கை சர்க்குலேஷன் சக்சஸ் ஆயிடுச்சு பட் அவருடைய லட்சியம் சக்சஸ் ஆகல அதனால கோபமும் விரக்தியும் அடைஞ்ச அவரு இந்த சமுதாய சீர்கேடுல யார் யாருக்கு பெரிய பங்கு இருக்கோ அவங்களையெல்லாம் துறைவாரிய செலக்ட் பண்ணி ஒரு பட்டியல் தயாரிச்சாரு 
அந்த பட்டியலுடைய முதல் நபர் மங்கல்ராம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுகளை தன் சுயநலத்துக்காக கவுக்கிற அரசியல்வாதியான மங்கல்ராம் அப்புறம் இளைஞர்களை சீரழிக்கிற செக்ஸ் படங்களை நடிக்கிற நடிகை வர்ஷா அப்புறம் மெல்லுற பாக்கு பீடி சிகரெட்ல இருந்து போதை வரைக்கும் தயாரிச்சு நாடு பூராவும் விற்கிற தொழிலதிபர் கார்மேகம் அப்புறம் கடைசியா லஞ்சத்திலே குளிக்கிற உயர் அரசு அதிகாரி ஆதித்யன் இப்படி ஒரு பெரிய பட்டியலையே தயார் பண்ணி வச்சிருக்காரு எடிட்டர் வீடியோ சாட் டெக்னாலஜிய பயன்படுத்தி யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் வராம பட்டியல்ல இருக்கிற தீய சக்திகளை வதம் பண்ண முடிவெடுத்தாரு அதுக்காக அவருடைய ஆத்ம நண்பரான ஹிப்னாட்டிசத்துல எக்ஸ்பர்ட் ஆன டாக்டரான யோகநாத் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணினாரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு திட்டம் தயாரிச்சாங்க அதன்படி இதெல்லாம் வேற்று கிரக மனிதர்களுடைய செயல் தான் எல்லாரையும் நம்ப வைக்க முடிவு செஞ்சாங்க எடிட்டர் அவர் படிச்ச ஒரு ஃபாரின் நாவல் அதே சமயத்துல அவ்வளவு பேமஸ் ஆவாத ஒரு இத்தாலி விஞ்ஞான நாவல்ல இருக்கிற காட்சிகளை உண்மையிலேயே நடக்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை அனிதா மூலமா வெளியுலகத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு அவர் முயற்சி எடுத்துக்கிட்டாரு அதே சமயம் டாக்டர் யோகநாத் தன்னுடைய ஹிப்னாடிசம் திறமையால வீடியோ சாட் மூலமா மாய தோற்றங்களை உருவாக்கி காட்டுறதுல வெற்றி அடைஞ்சாரு எடிட்டர் எதிர்பார்த்த மாதிரியே திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்துச்சு பட்டியல்ல இருந்த ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் ஒவ்வொரு பேர் இன்டர்நெட் மூலமா பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டு தங்கள் காரியத்தை செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா அதிகம் பிரபலமாகாத அந்த இத்தாலிய விஞ்ஞான நாவல் இன்டர்நெட்ல எனக்கு கிடைச்சது அவங்களுடைய துரதிருஷ்டம் இது வேற்று கிரக வாசிகள் தொடர்பான சம்பவம் இல்லைங்கிற உண்மைய வெட்ட வெளிச்சம் பண்ணிருச்சு அந்த இத்தாலிய விஞ்ஞான நாவல் அதே மாதிரி அந்நிய கிரகத்தில இருந்து எந்த ஒரு விண்வெளி கப்பலும் பூமிக்கு வரலங்கிற உண்மைய நாசா எனக்கு அனுப்பி வச்ச ஸ்பேஸ் ரெக்கார்ட்ஸ பார்த்து நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த விவகாரத்துல சைஃபர் அனலிஸ்ட் கேசவ் எனக்கு ரொம்ப மிகப்பெரிய உதவி பண்ணாரு இவ்வாறு நடந்து முடிந்த முழு விஷயத்தையும் சாட்சியங்களோடும் ஆதாரத்தோடும் மாதவ் ஐஜியிடம் போனில் சொன்னான் எதுக்கு சார் ராஜேஷ்குமார் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு எழுதிய இந்த கிரைம் நாவல் மிகவும் பரபரப்பான அதே சமயத்தில் வெற்றியடைந்த ஒரு நாவல் இரண்டாயிரத்தி ஐந்து சமயத்தில் தான் இன்டர்நெட் பழக்கம் நம் நாட்டில் வர ஆரம்பித்தது ஆக அதையே கதையின் கருவாக வைத்து மிக அழகாக அற்புதமாக இந்த கதையை அவர் எழுதியிருப்பார் இன்று நாம் இருப்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு கிட்டத்தட்ட பத்தொன்பது வருடத்திற்கு முன்பே வீடியோ சாட் ஐபி அட்ரஸ் சோசியல் மீடியா பயங்கரம் இது அனைத்தையுமே அப்பொழுதே அவர் சொல்லிவிட்டார் இந்த கதையை நீங்கள் இப்பொழுது படிக்கும் போது கூட இன்றைய காலகட்டத்தோடு சரியாக நம்மால் தொடர்பு படுத்தி பார்க்க முடியும் இந்த கதையை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கதையில் என்னுடைய குரல் மற்றும் அதற்காக சேர்க்கப்பட்ட இசை உங்களை மனதிற்குள்ளே ஒரு படம் பார்க்க வைத்திருந்தால் அதையும் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இது போல பல கிரைம் நாவல்கள் நம்முடைய டீப் டாக் தமிழ் ஆடியோ புக் சேனலில் இருக்கிறது அதையும் பாருங்கள் இந்த கதை பிடித்த உங்கள் நண்பர்களுக்கு இதை பகிருங்கள் டீப் டாக்ஸ் தமிழ் நான் உங்கள் தீபன்